Okay, perfect. Uh, so first of all, my lay of to join in Vats and Nepal, my Ganga Batabuni, Sahara Rubata. So thank you so much. Your training, my bag, Liagoma. As a good training, time, we're going to focus specifically. Uh, on isolation center, SARS center, Macam Garney, only uh, hospital, like them, tertiary hospital, Macam Garney, you know, health post, SARS centers, any uh, primary healthcare center, Macam Garney, or like that, or the COVID co clinical management, uh, ra, uh, COVID matter, our Janu Barney Kuraru will spend the next uh, two hours talking about that. Our, to make this, uh, this training possible, I want to thank a few people first. Uh, first, I want to thank uh, our HAPSA Nepal, who is the primary organizer uh, for this uh, training. So uh, I would like to uh, ask uh, the HAPSA Nepal president, uh, Mr. Pankaj Bhatrai, uh, to uh, say a few words uh, and welcome you guys here. Thank you, Ramu. Uh, thank you, everyone, for joining. Namaste. So yes, uh, as Ramu said, this training is solely dedicated to the one who are working as a frontline in SARS hospital. So I hope this training will help you a lot. And apart from that, uh, yes, as, as he said, we are uh, the primary partner and we are very glad to have this session. And uh, yes, uh, I would like to thank our partners, other partners as well. Project Hope, COVID Alliance, and uh, uh, we we will uh, record this session. Actually, we will record, record this session and forward to you uh, later through our Viber uh, Viber community as well. If you haven't joined, it's uh, it's name Viber uh, Communication. You can join us there as well. So yes, uh, best of luck, everyone. Hopefully, this session will be very fruitful to you uh thank you thank you ramu you can proceed okay thank you mr pankaj Bhattrai. uh now we also have uh, as you know i'm part of brown university and uh, uh project hope has been helping us uh conduct this training for over the last year and some of the materials today are adapted from project hope as well and i believe uh vladko uh is joining us from the balkans so uh, Vladko, if you'd like to just say hello here uh, from Project Hope, uh, that would be appre appreciated. So, uh, Vladko. Hi, can you hear me? Yes, Vladko, we can hear you well. Perfect. Thanks, everyone. Hi, it's it. I'm I'm super glad glad to hear and see what's uh, what's happening here. We have over 250 participants and I'm super happy with the partnership that we had with uh, Dr. Ramu and his Brown University in delivering these trainings. Uh, we, this is practically a third or fourth different uh, type of training that uh, we have uh, created together with Brown University over the past year and a half uh, uh, related to the COVID uh, crisis in the world and uh, I'm, 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 as I said, I'm super happy that we are part of this partnership with the first training that we have also in Nepal in partnership with uh, other organizations there. We have trained over 100,000 healthcare workers in over 60 countries around the world. That was a great success. Uh, and these trainings that we are delivering now and one more training that we have uh, will happen uh, next week. And we will discuss about the opportunity for the regarding the vaccination process and the vaccines available. Uh, it's now also something uh, that we are providing for our partners around the world. And uh, it's, it's a training that it's very well received uh, all over the world. And we are happy to be partnering in, in that that uh, together as well. So once again, uh, thanks to everyone uh, involved in organizing these trainings and special thanks to Dr. Ramu uh, that it's taking lead in all these trainings. And uh, I hope that we, we are all aware uh, how busy you are. Uh, practically, actually I was in Nepal after the earthquake six years ago. And I have a special place in my heart for Nepal. I really, I really love the people there and the, in the country. It's, it's amazing. I'm always saying that the, the best people in the world uh, live in Nepal. Uh, I would be really happy if I can come back and hope that uh, 
one day I can meet some of you in person. Uh, until then, once again, thank you for being here. Over 270, Dr. Ramu, this is this is uh, this is amazing, and I'm re I really hope that this will be helpful for you. And we are here to support in any possible way that that we can do uh, in these uh, really hard times for Nepal. So once again, Namaste, and thank you very much. And Dr. Ramu, back to you. All right, thank you, Mr. Vladko. So, Sapoi like the my swagata my amro formality of Sakyanisa. My let's say I'll do half English, half Nepali. Side the other Nepali name comfortable on Sola, so more very Nepali may bolsu. Any other partners, Amro Covid Alliance Nepal Labini, I want to thank. Any Amro Dulikel Hospital Jolly has helped us recruit some participants, so thank you so much. Uh, ani, uh, you know, I really want to thank uh, aru, sapai participants aru, uh, and uh, and I want to thank our three wonderful, wonderful uh, volunteers from HAPSA who will be uh, guiding your chat. Matsani, active buyer boss nunsa. So, one of my brief introduction uh, uh, Dr. Swati Dungel, uh, Dr. Sneha Kanal, and Dr. Sonia Regni. Uh, so, these three uh, wonderful, wonderful. Uh, uh, volunteers will they they know they know all of this. I have trained them uh, on this as well. So, tapan ko kaya question tha wani. As a kyaon sa wani yo sabay mute onun sa please yo sabay ekajori bolle sa wani na. So kaya question sa wani chat ma ratnus ani they will be working continuously. Tapan ko question la answer garna. So uh, thank you so much. Uh, ani uh, yo please yo screen ma lekna chahiye bande garden sa. Yeah screen ma kaya kaya yo rato aira sa. So uh, please stop uh, uh, writing on the screen. So I don't know how to disable that. Uh, maybe uh, maybe our our uh, volunteers can figure that out. Uh, so uh, without further ado, let's begin. I tell you about our country. Ma, there is no COVID ko proper boira ko sa, and our class of training is damay is damay necessary sa. So we'll try to make this uh, as as fruitful as possible. Tar beach ma ke question aur sa wani sahi. We want to make sure ki tapay aur ko jun jun question sa, jun jun kura tha sahi na. Tio sahi aza ami yaha bata seeke ra jaun. Uh, so, uh, uh, that being said, uh, I would like to uh, begin this presentation. Um, all right. So, as uh, disclosure, some of the material is my project Oprah Brown University go modules. What happen in the Ecosa? Any your training tank has got it. I'm an isolation center. My camera staff managers, uh, workers or like you. Any army or partners or level. Thanks for the chance. So, as a as a so what are what are our objectives? Yo do you want to go time? My thing. Number one, uh, COVID-19 ma ki kosu garne, uh, especially mild or moderate COVID-19 ma uh, isolation center ma khas uh, We'll discuss that. Ani orko ami isolation research facility ko protocols or bini amro team le banana kosa with COVID Alliance Nepal. Uh, and tiu pani amle share gorsa ozor uh, And we'll also talk about aile Nepal ko current guideline ke sir kun kurama ke garne. So this will be the main uh, objective for uh, for today's talk. Uh, your COVID-19 situation, as you can see, in Nepal, there is a very dire situation. Sa. Since April 1, uh, we've seen almost 300% uh, 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 percent rise in COVID-19 cases uh, in the country. And now, we have a death rate of 5,000 people in Pugisa. And the total cases of 5,000,000 people in Pugna Thalisa. And now, we have a map on the right-hand side ko map district oil has got it I'm a southern border my thing they're quite uh, 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 heavily heavily infected areas um, so you know we know I'm let us I'm the disco situation COVID-19 ma it's one of the worst in the world right now on the amro this month on virus a transmission rate of the opening uh, this is as of a few weeks ago was the worst uh, in the world as well uh, I know I, I lay, there are 300 participants here. Thank you so much for joining. Amro, your uh, COVID, uh, your Zoom match and 300 one the day time million. So, if you're staying at the same place and watching from the same place, it would device matter for no stacky, other people can join also. Eh? All right. So, I mean, clinical uh, presentations matter, Surugarum, COVID 19 go. Um, uh, so, the pencil icon and other tools. Okay. Let me just do. Pencil icon, let's say, hey, but quickly hot down for you. Okay, perfect. All right, you can see this, eh? All right, COVID 19 clinical presentation costumes. 
कोविड नाइन्टीन एकदम ब्रड ब्रड क्लिनिकल स्पेक्ट्रम हो एकदम धेरे कुछ देखि कोविड नाइन्टीन में तर हमें मेन जानू पर्ने अस्सी प्रतिशत कोविड नाइन्टीन लाइल्ड रडरेट अनकम्प्लिकेटेड डिजिज हो पंद्रह प्रतिशत लस्पिटल राख् पर्ने हो रच प्रतिशत लईसियूम राख् पर्ने होता अम्रो कंटेक्स में चाह एक प्रतिशत जी केस फर्टालिटी मिनिंग सयजना कोविड भोविड पोजिटिव देखिए एकजा को मृत्यु होने तस्त देखे हम देश में चाहिए सो तेतीस प्रतिशत थर्टी थ्री पर्सेंट कोविड नाइन्टीन केसेस ओवरअल ए सीम्टोमैटिक भी होगा कुने लक्षण ही नदेखिने अभी भर्खर भाई जस्ते अस्सी प्रतिशत माइल मॉडरेट अभी पांच प्रतिशत आईसीयू में राख् पर्ने पंद्रह प्रतिशत लाई हस्पिटल एडमिट कर नाइन्टीन का लक्षण के नंबर वन इज फिवर अलमोस्ट एवरी वन दैट हेज कोविड नाइन्टीन एंड हेड हेज सीमटम्स यू सी फिवर हाई एटी थ्री टू नाइन्टी नाइन पर्सेंट लाइ फिवर देखि कफ भी एकदम हाईली नहीं देखि तर अल फिवर भाग कम एकदम थकान होने फटिक देखि एनोरेक्सिया खाना मिठो न सास फेर्न गाड़ो होने रीर दुख्ने यी मुख्य लक्षण हु कोविड नाइन्टीन का अस पच्चीस तो बाहेक अरुण घाटी दुख्ने टाउको दुख्ने अ नाक बुझिने खोकी लगने स्प्यूटम संग ना अनि स्मेल रेस्ट को सेंस जाने पर हो प्लस डायरिया रमिटिंग कोविड नाइन्टीन में होना सकता सो खास कर इसको स्पेक्ट्रम चाह एकदम ब्रड नहीं के होता तो सो द भाइरस हम शरीर भि आनी शरीर भि आई सके दुई तीन दिन में हम इम्यून सीस्टम ने इट गोज अन दी फर्स्ट भाइरल रेस्पोन्स फेज विच इज स्टेज वन अफ दिस इन्फेक्शन हाई अभी ते पी अबाउट सेवेन टू एट डेज में चाह पलमोनरी फेज में जान सकता एंड देन जो लाई वेन्टिटर या आईसियू चाहिए तो आठ नौ दस दिन में यह एआरडीएस र एकदम सवियर कोविड भर भी निस्लिन सकता रेस पच्चीस धेरे रिकवर भी होना सकता तर इसको लंग टर्म इफेक्ट भी एटा इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स फेज वन रह एज आई सैड कोविड नाइन्टीन को क्लिनिकल स्पेक्ट्रम भर्खर हजर बुझी सकू इट्स वेरी 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 लार्ज तर धेरे जसो मं चाहिए माइल्ड एसिम्टोमैटिक रडरेट मन होनी यह ट्रेनिंग आज को ट्रेनिंग में हमी स्पेसिफिकली यो माइल्ड र एसिम्टोमैटिक र माइल्ड र मडरेट लाइक कसरी ट्रीट करने अभी आइसोलेसन सर्च सेंटर में भगवान के करने फोकस करने लास्ट ट्रेनिंग में हमें सीवियर निमोनिया एआरडीएस सैप्टिक शक रेप्सिस को बारे में कुरा करें सो इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैट इसको भिडियो भी हमें उपलब्ध करा सकता अभी कोविड नाइन्टीन एकदम नराम कल हो वट आर द रिस्क फैक्टर्स इसमें एकदम हाई रिस्क सीवियर इलनेस होना को नंबर वन तो साठी वर्ष भाग मथि का अभी तो रिस्क अज बढ़ जी उमेर बढ़ते गए अभी यदि इफ आवर पेशेंट्स हेव कार्डिओवास्कुलर डिजिज हाई पलमोनरी डिजिज ओबिशिटी डायबिटीज मलिग्नेसी सीकेडिज और एनी अदर इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशंस उन्नीर को चांस अफ गेटिंग सवियर इज इवन वर्स अब हम देश में तो हेन अलमोस्ट एनी वन जो जोसंग इफ दे हेव एनी अफ दो सीमटम्स दैट आई मेन्सन अर्लियर तो मोस्ट लाइकली कोविड ही होने चिंत बिकज कोविड को केस डेफिनेसन में एट क्लिनिकल होपिडिमिओलॉजिकल हो क्लिनिकल क्राइटे में अक्यूट अन्सेट अफ फिवर और कफ और कुने थ्री सीमटम्स राइट फिवर कफ विकनेस हेडेक मयालजिया घाटी दुख्ने सोर थ्रोट हाई डिस्पनिया खोराइजा खोराइजा को रुगा लगे जो होने आँखा रात होने हाई एनोरेक्सिया डायरिया र अल्ट्रामेन्टल स्टैटस यिनी मध्य में तीन कुछ रहा एकदम हाई रिस्क ठाव में बस्तर अब ने तो हाई रिस्क ठाव भन्न पर्व सो यो हमें सोच् भी पर्यटन सो तल को भाग ने अलरेडी मिटिंग क्राइटेरि अब माथि को क्लिनिकल क्राइटे में चाहे इफ एनी वन हेज एनी अफ दोज तो सस्पेक्टेड कोविड नाइन्टीन भाई हमारे देश में अभी अभी कोविड नाइन्टीन को लगी एकदम कन्फर्म करना चाहिए हमें पीसिआर टेस्ट कर पीसिआर टेस्ट को थोड़े कुछ बुझ् पर्ने हो पीसिआर टेस्ट में नंबर वन तो फल्स नेगेटिव भी देखने सकता तो धेरे कारण देखि एवटा तो पुअर क्वालिटी अफ स्पेसिमेंट जो टेस्ट करने मानी एकदम राम तरीका एकदम भि लगे पांच सेकेंडसम नराखेसम कहीं फल्स नेगेटिव भी आन सी तो स्पेसिमेंट 
इन्फेक्शन पेलो दिनम गए ये हेन सकूँ फल्स नेगेटिव डे वन में हंड्रेड पर्सेंट वन डे वन में हमी डे वन सीम यो इन्फेक्शन को डे वन में टेस्ट गये अलमोस्ट एवरी वन विल कम नेगेटिव हाई डे फाइव में गये स्टिल थर्टी एट पर्सेंट कैन कम नेगेटिव अभी डे एट जून में चाहे इसको पीक हो वी कैन स्टिल सी ट्वेंटी पर्सेंट कम नेगेटिव सो इसको भन्न खोजे यदि तब को क्लिनिकल सस्पेशन हाई यदि कस को सीमटम्स हाई यू हेव टू हेव अ हाई सस्पेशन फर कोविड नाइन्टीन राइट अभी एवटा मत टेस्ट कर रूल आउट करना चाहिए सकिन्न यदि सस्पेशन हाई फिर भी टेस्ट कर एक दुई तीन पटक नहीं टेस्ट कर यदि सस्पेशन धेरे हाई अभी वी कैर लड अफ क्वेश्चन अबउट योर सीटी भैल्यू हाई आरटीपीसीआर में सीटी भैल्यू बने के हजर शायद हजर को ठा मैं दैनिक टिकटक में गए आई ट्राई टू टीच टीच अन दिस अन दिस थिंग्स हाई अभी द नंबर वन क्वेश्चन दैट आई गेट नाउ इन नेपाल इज व्हाट इज सीटी भैल्यू व्हाट डू यू डू विथ सीटी भैल्यू सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तब हेल्थ केयर काम करू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मिन्स सो सीटी भैल्यू चाहे द वे वी सुड जस्ट थिंक अबाउट द सीटी भैल्यू इज यो साइकल थ्रेसोल भिस इज द नंबर अफ साइकल दैट इज रिक्वायर्ड फर दैट सीग्नल तो मशीन में सीग्नल टू क्रस इन विच द भाइरस विल बी डिटेक्टेड हाई सो कति पटक लगे तो कति पटक घुम्य तो भाइरस डिटेक्ट करना अब तो हो मतलब चाहिए तर सीटी भैल्यू लेस दैन थर्टी सेवेन छट्स अ पॉजिटिव सीटी भैल्यू ग्रेटर दैन फोर्टी इट्स अ नेगेटिव टेस्ट तर ते बाहे अरुण सीटी भैल्यू को खास मतलब होते हैं सीटी भैल्यू ने तब कति सवियर होविड भैन देर आर सम थट्स दैट सीटी भैल्यू अल्ली लो होने को ट्रांसमिशन अल्ली धेरे हो कि भाई हो तर ते को भी खास हमें क्लियर एविडेन्स है सो दैट्स दी सीटी भैल्यू और राइट अब इन द नेक्स्ट सेंसन वेर गोइंग टू टक अबाउट इन्फेक्शन प्रिवेन्शन एंड कंट्रोल हाई यह अब तब जत्ता काम कर वेर एवर वेर एवर यू आर आपूला नंबर वन प्रोटेक्ट कर एकदम जरूरी है आई नो यहाँ धेरे नर्सेस जो जो आइसोलेसन सेंटर में काम करते हुए डॉक्टर्स भी हो तब बिरामी होने हम सीस्टम ने धाने सकते हैं सो दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट फर यू टू प्रोटेक्ट योर सफ हाई सो आईपीसी में चाहे के कुछ ध्यान रख् पर्च तब एटा तो आईपीसी एकदम इंपोर्टेन्ट क्रिटिकल पार्ट हो ये कोविड नाइन्टीन को क्लिनिकल मैनेजमेंट में अभी सब हर एक पेशेंट एसेसमेंट भाग पैला रिंग एक्जैक्ट तब को ठाव में कस्त आईपीसी प्रोटोकल छ रुन पीपी लगने वाले चाहे यू हेव टू फलो वेरी वेरी क्लोजली अभी एज यू नो हैंड हाइजिन इज क्वाइट क्रुशल अभी हैंड वाइज हाइजिन भी एटलिस्ट बीस सेकेंडसम एज पर डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन करूर्ने अभी कोविड को लगी रेस्पिरेटरी हाइजिन भी एकदम इंपोर्टेंट हो खोक्ता खेल ये खोक्ने या टिश्यूज में खोक्ने ट्राई टू अवोइड योर हैंड्स है एनी इफ पॉसिबल तब आइसोलेसन सेंटर में पेसेंटर एक मीटर टाड़ा नहीं राखे राम और एटलिस्ट तब वन यू आर नट डिरेक्टली टेकिंग केयर अफ पेसेंस एक मीटर टाड़ा रहे नहीं राो सो पीपीई में चाहे एवं कंटैक्ट ड्रपलेट प्रिकसन्स सब कोविड नाइन्टीन पेसेंट्स में गुण पर्ने अभी अब आइसोलेसन सेंटर को कुरा करने शायद आइसोलेसन सेंटर में सर्च सेंटर में हमें एयरबोर्न प्रिकसन करने ये प्रोसिजर करेन धेरे जसो जस्ते इंट्यूबेसन बाइपैप लगने हाई फ्लो लगने तो शायद होते हैं सो तब खास कर तब आइसोलेसन या पीएचसी में काम कर मेक स्योर फुल्ली गाउन ने कवर कर मस्क लगने भाषा र एन नाइन्टी फाइव भी लगने भाषा हाई भि एन नाइन्टी फाइव बाहर तेज को सर्जिकल मस्क लगा अभी फेस सील लगने भाषा भाइजर लगने भाषा र ग्लव्स लगने भाषा ये गुनी तब आईपीसी इनफ नहीं हो सो के अब तब चेकलिस्ट आईपीसी को एवटा तो हाथ धुनपर्यो बिफोर र आफ्टर पेसेंट कंटैक्ट र आफ्टर पीपीई रिमुवल पीपीई निकाली सके तो एकदम डेन्जर टाइम हो हाथ धुन पर्च अर्क मेक स्योर एन नाइन्टी फाइव लगने भाषा सील एन नाइन्टी फाइव लगता खेल मुख में सील एकदम राम हो सील राम भैन एन नाइन्टी फाइव को खास भैल्यू होते हैं आँखा प्रोटेक्शन करो गाउन राम यूज कर क्लीन नन स्टेरल गाउन यूज कर ग्लव्स यूज कर रूम में आवत जावत अननेसेसरली पेसेंटर को रूम में जी धेरे बसो तीत संक्रमित होने चांस फैलिने चांस धेरे हो सो भिजिटर्स आना दिने तो बंद कर टाइम में अभी खास कर डनिंग रफिंग एकदम अप्रोप्रिएटली अब डनिंग डफिंग पीपी लगने रीपी खोलने एकदम 
appropriately got the person. So more about the like you stop where you have video they have to cursory PP disposable donning donning doffing garden banner. So let me just share our screen. And please, please, questions or South America uh, So please keep on writing on the chat. And you can your chat, your video. Today, we are going to be demonstrating donning and doffing PPE. As always, you're going to wash your hands before and after each step of the process. If you have long hair, it's going to be important either to Put it up or put on some sort of hair bonnet or surgical cap. After you've done that, again, wash your hands. The key first step is going to be putting on and securing your gown. Then wash your hands. And then you will put on a surgical mask. Make sure that is properly secure. Wash your hands. You will then put on goggles safety glasses and or a face shield. Then wash your hands. And the last step before going into the patient care area will be to put on your gloves, making sure that they go over the sleeves of your gown. Depending on circumstances, you may want to have a buddy to observe your donning and doffing, but that will not always be possible. And you then enter the patient's room. When you're in the patient care area, keep your hands away from your face and limit touching surfaces. When you're finished with a patient, you will then doff or take off your PPD. You are still in the patient's room and you will literally rip away the disposable gown, rolling it from the inside and removing your gloves all in the same process and dispose of it into the garbage. And then you will wash your hands. At that point, you will leave the patient's room. If there is no sink or hand sanitizer in the patient's room, you will do that as the first thing after you exit. So wash your hands. The next step is to remove your eye gear, leaning forward to remove your face shield to make sure it does not touch the front of your body. And if you have safety glasses or other eye protection, remove that next. Wash your hands. And then you would remove your mask again, reaching from behind your ear, never touching the front of any of this place it into a brown paper bag, and then wash your hands. Okay. Now, Esma, 
I would like to say, subway one the important part uh, your video ma. So when you go donning doffing is too important unsa because you need to protect yourself. Aba tarra isma subway one the important part sahi. So when you go doffing, so when jab kam nikal unsa patient orla ere pasi. Every step ko beech beech ma tapay orle hath chhe dunu bar ni unsa. So that is uh, one of the most important part of that, right? Okay. अब हम कोविड नाइन्टीन क्लिनिकल मैनेजमेंट को बारे में कुरा कर एक सो अ हम देश में एटा तो रिशोर्सेस को एभालेबिलिटी को अलग गाड़ो रू नो वी हेव टू यू नो मेक श्योर हम आईसियूर थोड़े खाली होली सवियर पेसेंट को लगी तो कारण वी हेव अल दिस आइसोलेसन सेंटर सर्च सेंटर्स ओपनिंग अप तर हमें केयर लेवल सोचता खेल वी कैन थिंक अफ इट इन चार लेवल में नंबर वन तो एट होम आइसोलेसन हो जल्द धेरे पेसेंट घरमें राख सकता नंबर टू इंस्टिट्यूशनल आइसोलेसन को जो घर में बस्ना सकूं जिस को घर में स्पेस छाइन जिस को घर में तो रिशोर्सेस छाइन वहाँ लोकल प्रशासन ने ना एटा इंस्टिट्यूशन में राखने जस्ते होटल नंबर थ्री सर्च सेंटर्स या आइसोलेसन सेंटर वाले जल्द हमें चिंस अलग जहाँ अक्सिजन हो जहाँ मेडिकेसन हो जहाँ अलग सानो लेवल को हस्पिटल जस्तु काम कर सर्च फाइनली हस्पिटल तो अलग सवियर केसेस So let's talk about each of this in detail. Like that. A pilot to home isolation, right? Home isolation ma ko bossna saksa. Almost 80 percent, 80 percent man se zaga or mai bossna sakun se COVID ko bala ma, right? Ghar ma kya unu parsa? Yota separate space isolation ghar na gula yu unu parsa. Tar a very large family cha ghar ma space chahi na wani. Your option, shayad is not the best option. अब घर में बस्ना को लगी कुने कुने कुरा होने पर्व जस्ते ज्वरो छ दिन भाग धे आयो तो अरुण कई हो कि सोच् पर्ने होनी सास फेर गाड़ो भैर होना ब्रिदिंग रेट भी चौबीस भाग धेरे मथि भो वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अफ अलग कई नराम अभी अक्सिजन लेवल नाइन्टी थ्री भाग कम होने थाले देन वी हेव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कुने सीयर के कि एंड देन अरुण कुछ हाई रिस्क कंडीसन जस्त साठी वर्ष भाग धे ओबिशिटी हार्ट प्रब्लम्स डायबिटीज लंग कंडीसन इम्यून कंप्रोमाइज हमें वी हेव टू रिथिंक दिस होम आइसोलेसन हाई वहाँ वी मैट हेव टू थिंक अफ सम अदर केयर अब घर में बसता के करने तो हमें भादा खेल एवटा तो मोनिटर कर थर्मोमीटर चाहिए पल्स अक्सिमीटर चाहिए रैनिक आपको टेम्परेचर पल्स अक्सिमीटर चेक कर अभी हाइड्रेट एकदम कर डिहाइड्रेसन भी भर धेरे समस्या होता होम में बसता हाइड्रेट कर एक्सर्साइजिंग डेली इट्स रियली गुड स्पेशली रेस्पिरेटरी एक्सर्साइज राइट तो विल टक अबाउट दैट अ लिटबिट लेटर प्रोनिंग कसरी करने अभी फाइनली इसमें मेन्टल हेल्थ को धेरे इश्यूज होता सो मेन्टल हेल्थ लेल्प होने काम जस्ते गुड डाएट राइट स्ट्रेस कम लिने मेडिटेसन तस्ता खाले कुछ राम आइसोलेसन में बसता अब सेकेंड फेज इंस्टिट्यूशनल आइसोलेसन जो यहाँ शायद धेरे जसो होल्डिंग सेंटर भी होगा तब होल्डिंग सेंटर बने जहाँ हमें पेसेंटर राख जो घर बस्ना सकूं इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स घर में बस्ता नहीं हो घर में बस्ता जस्त हो क्योंकि यह ठाव में अक्सिजन होते हैं डेक्सामेथोजन होते हैं इसमें सिर्फ मानेला आइसोलेट कर राखने हो सो दिस इज अ गुड अप्सन फर एनी वन दैट्स लिविंग इन अ लार्ज स्पेस घर में स्पेस छाइन घर में सपोर्ट छाइन भी दिस माई बी गुड अप्सन अभी तब को लोकल अब यहाँ एडमिनीस्ट्रेशन का मानेह लोकल प्रशासन ने भी यह हेल्प कर राइट होटल यूज कर सकता हमें हल बिग हल यूज कर सकता स्कूल यूज कर सकता इंस्टिट्यूशनल आइसोलेसन को लगी तर इंस्टिट्यूशन आइसोलेसन में गाँव खेल मुख्य हम जानू पर्ने कुछ केस एकदम माइल होने पर्व सेपरेट रूम भर कुछ राम अब इंस्टिट्यूशन आइसोलेसन में स्टाफ नहीं होने पर्व तैं खाना दिन को लगी अभी टोयलेट्रीज को लगी सफा करना को लगी थोड़े स्टाफ राख् पर्व तैं बेसिक मेडिकेसन होने पर्व जस्ते पारासिटामल अब ओआरएस हम डाइरिया को लगी पेन किलर्स खोकी लगे बेला कफ सीरप अभी भाइटमिन्स रो ठावब इनकेस कसला सवियर भो अंत पठान पर्यटन एटा लिंक बना पर्व एटा सर्च सेंटर या हस्पिटलसम लिंक राख् पर्व इनकेस तो घर में ठाव में भग कसा अक्सिजन चाहिए राइट अभी फाइनली हमी नंबर थ्री में आयो यहाँ सर्च सेंटर्स या आइसोलेसन सेंटर्स एंड योग कोर्स में हम इसमें अलग धे फोकस बिकज दिस इज वॉट 
तब धरले काम करने अलग हम देश में धे चाहिए सर्ज या आइसोलेसन सेंटर हो अब यह ठाव में के होता है नंबर वन तो कुछ भी पेसेंटला ट्रियाज करें मो ठा में राख् पर्ने होनी हमी नेक्स्ट स्लाइड में ट्रियाज के बारे में थोड़े कुरा कर अक्सिजन रेक्सामेथोजोन जो एकदम नंबर वन रंबर टू थेरापी कोविड नाइन्टीन को लगी तो उपलब्ध होने पर्च रो ठा में डॉक्टर्स रसेस को सुपरविजन में पेसेंटर होगा सायद अलग यहाँ भर सब पार्टिशिपेन्ट्स ये ठाव में नहीं काम कर सो यह ठाव में हमें के ध्यान कर नंबर वन तो गाइडलाइन रोटोकल होता एकदम डिटेल राइट कसरी एडमिशन करने कसला के ट्रिटमेंट करने कहीं डिस्चार्ज करने कहीं ट्रांसफर करने तो नंबर टू लिंकेजेस यदि कोई पेसेंट एकदम बिरामी भो उस कह पठाने कुन हस्पिटलसंग पार्टनरशिप करने तो स्टाफिंग एकदम ट्रेन्ड अब जस्ते तब ट्रेनिंग में आने भाषा तब ट्रेन स्टाफ हो इस तर ट्रेन्ड स्टाफ इसमें आने पर्व अभी ट्वेंटी फोर आवर्स होने पर्व अभी लजिस्टिक्स को इसमें बेड इक्विपमेंट गाड़ी पेसेंटला ट्रांसफर करना मेडिसिन खाना तो रिक्वायरमेंट सोच् पर्ने हो फाइनेंस को फाइनेंसिंग बैकअप इनकेस अक्सिजन सको इनकेस अरुण बेड चाहिए तो सोचि राख् पर्व विथ लोकल पार्टनर्स अब डोनर्स को पेसेंटला एजुकेशन दिन पर्ने एट ट्रेन एक्सपर्ट भी हो रहा डेली डकुमेंटेशन मेडिकल अफिशर नर्सेस डेली डकुमेंटेशन भी करें राइट यो ठाव में हमें कल रख एनएमसी को हम मेडिकल काउंसिल को गाइडलाइन अनुसार माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरला इसमें राख् मिलते हैं सीवियरला हस्पिटल राख्ने तर लो अक्सिजन लेवल भैया जल अक्सिजन चाहिए नाइन्टी टू भाग कम भो रक्सिजन सपोर्ट चाहिए अभी चेस्ट एक्सरे चेस्ट एक्सरे में चाहिए थोड़े चेंजेस आक रिफिकल्टी ब्रिदिंग तर सीयर नील एक्सप्लेन वट सीयर इज अब यह ठाव में आने भाग पे ट्रियाज कर तो एकदम इंपोर्टेंट होट सो ट्रियाज कर यू हेव टू रूल आउट हाई रिस्क केसेस नंबर वन अरु इमर्जेंट कंडीशन छोड़ कोविड को बेला में सास फेर्न गाड़ो भर भाई अरुण भी होगा जस्ते हार्ट एटैक होगा राइट ब्लड क्लट होता तो एक्सक्लूड कर क्लिनिकली एक्सक्लूड करे हो अस पच्चीस आपको घर को दवाई जस्ते कोई डायबिटिज हो हाइपर टेन्सिव होने शायद तो आइसोलेसन सेंटर में एभालेबल नाला उपलब्ध नाला तो सेल्फ एडमिस्टर कर सकने पेसेंट हो ट्रियाज कर प्राइमेरी केयर सेंटिंग्स में ट्रियाज कसरी करने सो लेट्स गो स्टेप बाई स्टेप हाई तो हजर को ठाव में यो आइसोलेसन सेंटर में राख्ते हुए कसाई सो यू कैन फलो दिस ट्रियाज आल रेडी एटा तो सब ट्रियाज कर आने सब आने मानेला एटा पीपीई हेल्थ केयर वर्कर पीपीई एभालेबल करने रियाज कर सब पेसेंटला मस लगाई दून पर्व रुई मीटर को डिस्टेंस में राख् पर्व अब पेसेंट आँच ट्रियाज डेस्क में आस पच्चीस देन यू आस्ट दम क्वेश्चन राइट फिवर छफ छि हमें क्राइटेरिया अनुसार इफ दे मीट द क्राइटेरिया अफ सस्पेक्टेड कोविड या कन्फर्म धेरे तो कन्फर्म पोजिटिव भर भर नहीं आ सो यू अलरेडी नो दैट वहाँ कोविड पोजिटिव होने तो ठा भैस नेक्स्ट यू कैन आस लुक लुक एट अ फ्यू थिंग्स राइट वहाँ को अक्सिजन लेवल हेन नंबर वन अभी अक्सिजन लेवल कैंटी टू नाइन्टी थ्री भाग माथि कि कम छहाँ को कई हाई रिस्क कंडीशन छे हाई रिस्क वाले यहाँ तल टेबल वन में देखे राइट अगि भी हमें क्या कर साठी वर्ष भाग माथि ओबिशिटी कार्डिओ भैसकुलर डिजिज डायबिटिज क्रॉनिक लंग किडनी डिजिज टीबी रदर कंडीशन पेसेंट हिड़न सकूँ कि सकून आप राइट तो एकदम इंपोर्टेंट हो ब्रिदिंग रेट कैं ट्वेंटी फोर भाग माथि कि छाइन वहाँ को पल्स रेट कैं रहा बेसलाइन ब्लड प्रेसर कैं अब यह सब कुछ में यदि वहाँ को नराम छेन ये सब भन्न देन वहाँ घर पठा घर में आइसोलेसन कर बिकज वहाँ दे आर नट दे आर मॉडरेट माइल जो एटी पर्सेंट में पढ़् वहाँ एजुकेशन दिने घर पठाने राइट अब यदि यह कुन में नो आगे माथि को क्वेश्चन कुन में नो आगे वी हेव टू आस्क अल्ट्रामेन्टल स्टैटस कि हाई छेन रेस्पिरेटरी रेट तीस भाग माथि छेन अक्सिजन नाइन्टी टू भाग माथि नई पांच लिटरसम अक्सिजन को पांच लिटरसम पल्स हमारे हार्ट रेट एक सौ बीसम छ्लड प्रेसर भी ठीक है वहाँ सब वहाँ आइसोलेसन सेंटर में राख्स 
तपाईहरुको आइसोलेसन सेन्टरमा बिकज उहाँहरुलाई अक्सिजन दिएर राख्न सक्नुहुन्छ तर यो यो मध्येमा कुनैमा पनि प्रब्लम आएको छ अल्ट्रामेन्टल स्टेटस अक्सिजन नमिलेको रेस्पिरेटरी रेट 30 भन्दा माथि भयो भने उहाँहरुलाई क्रिटिकल केस भनेर हस्पिटलमा पठाउनु पर्ने हुन्छ किनभने उहाँ त्यसपछि चाहिँ हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा धान्न सक्दैनौ सो अब आइसोलेसन सेन्टर या सर्च सेन्टरमा एडमिसन गर्दा अब भर्खर ट्रियाजको कुरा गरियो क्राइटेरिया के के राख्ने त अनि यो पनि नेपालको एनएमसी को गाइडलाइन अनुसार एउटा त अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट एनएमसी को गाइडलाइनले 5 लिटर भन्दा कम भएकोला मात्र राख्ने भन्छ है यो माइल्ड टु मोडरेट त्यो भन्दा माथि भयो भने अलि सिभियर हुन्छ अरु इमर्जेन्ट कन्डिसन चाहिँ हामीले रुल आउट गर्न पर्छ ट्रियाज गरेर नै अरु केही छ कि किनभने कोभिड को बेलामा पनि स्ट्रोक हुन्छ मान्छेलाई कोभिड को बेलामा अरु समस्याहरु हुन्छ सो वी ह्याभ टु रुल आउट के कसो हो राइट एन्ड देन वी अल्सो ह्याभ टु मेक श्योर पेशेन्ट हरुले आफ्नो घरको मेडिकेशन चाहिँ आफै खान सक्छन् किनभने आइसोलेसन सर्च सेन्टरमा त्यो दिनु दिनु सक्ने सम्भावना धेरैला हुँदैन होला सायद अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेन्ट फर्म चाहिँ साइन गरेको हुनुपर्छ यो तपाईहरुलाई लिगल्ली पनि युजफुल हुन्छ र पेशेन्टहरुको एक्सपेक्टेसन राइट अब कोही आउनु भयो तपाईको सेन्टरमा अक्सिजन अहिले पाउनु भएको छ तर तपाईहरुले आफ्नो आइसोलेसन सेन्टर बनाउँदाखेरि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ कतिसम्म हामीले अक्सिजन दिन्छौ त हाम्रो ठाउँमा ल पाँच लिटर भन्दा माथि गयो भने हामी यहाँ राख्न सक्दैनौँ हामीले हस्पिटल खोज्न हजुरलाई मदत गर्छौँ भनेर त्यो सुरुमै तपाईँहरूले एउटा कन्ट्र्याक्ट कन्सेन्ट साइन गर्नुभयो भने पेसेन्ट पार्टी र उहाँहरूलाई एकदम मदत हुन्छ अनि अब कसलाई चाहिँ राख्नै हुँदैन त सुरुमै ट्रियाज गर्दाखेरि हजुरहरूको आइसोलेसन सेन्टर सर्च सेन्टरमा अक्सिजन दस लिटर भन्दा माथि चाहिएको छ भने त त्यो राख्ने कुरै भएन सकिँदैन है हस्पिटलै चाहिन्छ एकदमै हाई रिस्क पेसेन्ट जो चाहिँ धेरै उमेरका हुनुहुन्छ या डिकम्पन्सेटिङ गर्ने चान्स छ अघिको हाई रिस्क लिस्टमा जुन थियो त्यो हुनुहुन्छ भने पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ र फाइनली सेकेन्ड या थर्ड ट्राइमेस्टरको प्रेगनेन्सीमा हुनुहुन्छ गर्भवती हुनुहुन्छ भने पनि सायद आइसोलेसन सेन्टर अलि डेन्जर हुन्छ उहाँहरूको लागि किनभने सेकेन्ड र थर्ड ट्राइमेस्टरमा धेरै कम्प्लिकेसन आउन सक्छन् अनि सायद हस्पिटल माइट बी अ बेटर प्लेस फर दम अब कस्तो कस्तो गाइडलाइन तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने त अनि यो गाइडलाइन चाहिँ हामी कोभिड अलायन्सको टिमहरू बसेर अनि विथ हाम्रो एनएमसीको गाइडलाइन हेरेर नेपालको गाइडलाइन हेरेर र इन्टरनेसनल गाइडलाइनहरू हेरेर बनाएको गाइडलाइन हो सो यो पनि तपाईँले गाइडलाइन आफ्नो आइसोलेसन सेन्टरमा फलो गर्दा हुन्छ है आइसोलेसन सेन्टर सर्च सेन्टरमा ज्वरो आयो भने के गर्ने त यो इजी छ बट वी अल वान्ट बी इन द सेम पेज राइट फर्स्टमा त पाँच सय मिलिग्राम एभ्री छ घन्टा प्यारासिटामल दिने राइट तर धेरैलाई त्यसले काम नगर्न सक्छ त्यसपछि हामीले आइबु प्रोफिन एड गर्न सकिन्छ इबु प्रोफिन छ सय मिलिग्राम एभ्री सिक्स आवर्स अब यो कोभिडको बेलामा इबु प्रोफिन खान हुन्न भनेर धेरै मेथहरू छ त्यो मेथ डिबङ्क भइसकेको छ त्यो खानु हुन्छ है बट फर्स्ट लाइन प्यारासिटामल बनाउने सेकेन्ड लाइन सकिएन भने प्यारासिटामलले ज्वरो कन्ट्रोल भएन भने आइबु प्रोफिनमा जाने अनि त्यो चेन्ज गरेर भएन भने तपाईँले यस्तो रेजिमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ जहाँ अहिले पाँच सय मिलिग्राम प्यारासिटामल चार घन्टा पछि आइबु प्रोफिन छ सय मिलिग्राम फेरि चार घन्टा पछि पाँच सय मिलिग्राम प्यारासिटामल गरेर चेन्ज गर्दै अल्टर गर्दै पनि दिन सक्नुहुन्छ तर ट्वेन्टी फोर आवर्समा चार चार हजार मिलिग्राम भन्दा धेरै प्यारासिटामल दिनु उचित हुँदैन है त्यसले लिभर ड्यामेज गर्न सक्छ अब सबै आइसोलेसन र सर्च सेन्टरमा बस्ने पेसेन्टहरूलाई के दिने त हजुरसँग उपलब्ध छ भने जिङ्क चालिस मिलिग्राम दैनिक भिटामिन डी विथ भिटामिन बी सी मल्टी भिटामिन डी हुन्छ खास गरेर चार हजार इन्टरनेसनल युनिट डेली हुन्छ तर सायद हाम्रो नेपालमा साठी हजार इन्टरनेसनल युनिटको आउँछ त्यसलाई चाहिँ हरेक पन्ध्र दिनमा त्यो पाउडर या ट्याबलेट त्यसरी दिँदा हुन्छ अब आइबु प्रोफिन र प्यारासिटामलको त हामीले कुरा भर्खर गऱ्यौँ अनि अर्को कुरा तपाईँको आइसोलेसन सर्च सेन्टरमा बस्नेलाई एन्टिको एग्लेसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ ब्लड क्लट कम गर्नको लागि अब यसको यसको बारेमा हामीले एकछिनमा कुरा गर्नेछौँ अनि अर्को अहिले हाम्रो रिसेन्ट गाइडलाइन्समा आएको इनहेल्थ स्टेरोइड्स भनेर ब्युडिसोनाइड भन्ने हुन्छ आठ सय माइक्रोग्रामको एउटा पफ हुन्छ त्यो पनि यदि नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर भन्दा कम छ भने अक्सिजन लेभल त्यो दिँदा हुन्छ अनि फाइनल्ली पेसेन्टहरूले आफ्नो घरको मेडिकेसन जस्तै डायबिटिज छ भने इन्सुलिन लिन्छ भने घरको इन्सुलिन हाइपर टेन्सन छ भने केही दबाई लाइसिनोप्रिल हेम्लोडोपिन त्यो लिनुहुन्छ भने त्यो पनि कन्टिन्यू गराउने त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ हजुरहरूको आइसोलेसन सर्च सेन्टरमा अब पेसेन्ट जसलाई अक्सिजन चाहिएको छ अनि धेरै जसो तपाईँहरूको आइसोलेसन सेन्टर सर्च सेन्टरमा अक्सिजन चाहिने नै बस्नुहुन्छ होला सायद यदि होल्डिङ सेन्टर होइन भने 
अक्सिजन चाहिए सब आने डेक्सा मेथोजन दिनों पर सब डेक्सा मेथोजन 100 मिलीग्राम्स वंस अ डे फॉर 10 डेज है अन्य यामर नेपाल में कोई लिखे 100 मिलीग्राम अवेलेबल नॉन उन्नत सक्षम थियो छाई ना बने सही 8 मिलीग्राम दिए उनसा अन्य डेक्सा मेथोजन पुनी अवेलेबल छाई ना बने प्रेडनोजन मेथल प्रेडनोजन या हाइड्रोकोर्टिजन H H two blocker, yeah PPI. Then you need to You know, our go also on a success. So famotidine, ranitidine, omeprazole or pantoprazole. You touch on then you need to pass. Steroid na hai kolai. Ani yo albutrol, salbutamol. Then you need to know then it. There is also then you baseline asthma or yeah, COPD cha or yeah, wheezing. Bahat sawani you need to know. So there please please nebulization ma chai. Dawai na then you Nebulization ma gornu bawani yo COVID. सारे इतने फॉइल इन्जेक्ट हैं, अन्य तब में उल्लेखनीय सार सर, है? इले एरोसलाइज भी कराऊँ सर, so please please avoid that। तारा तब में लेते हो स्पेस और माय सर जाके रहे जस्ते यो बच्चा लगा रहे को, ये उटा बोतल यूज़ कर रहा, या just puff और दिन ऐसा कराऊँ सर, है? अन्य ये स्कोच है मास, तब में उल्लेख कसरी बनाऊँ नहीं यो बच्चा यूज तब मैं उनले ब्लड क्लॉट कम करना चाहिए की करने पड़ सकता है और ये को रेकमेंडेशन अनुसार अजरोर को आइसोलेशन सेंटर में राखी को कोविड 19 को पेशेंट लाए इनॉक्सपेरिन दिन शॉक नुन्सा बने त्यो एकदम राम रो 40 मिलीग्राम सब क्यूटेनियस है अन्य हाई रिस्क अब खास आइसोलेशन सेंटर में बसने र शायद घर पढ़ाऊं तो अपनी वहाँ और लाइट सही रिवर ऑक्सीबेंड जस्तो दिए र पढ़ाऊं पर सत्तर त्यों सही एकदम केस बाय केस बेसिस हमरो कंसल्टेंट्स और लाइफ इन कंसल्ट कर रहा अगर न सकूं उनसे यू वन यू अल्ली कॉम्प्लिकेटेड उनसे यू यू आइसोलेशन सेंटर में मैनेज करना बट रिस्क प्रोफाइल � अन्य किडनी फंक्शन राम रोशनी ने कौसे को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ था वाने प्लीज प्लीज इनॉक्सिपेरिन ना दिनो वाला है वहाँ और को लागी शायद अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन मिल सा वाने त्यों दिन अपने ना दिनो अन्य तो मैं को सर्ज रा आइसोलेशन सेंटर में कौन दवाई ना दिने था नंबर वन रेमडिसिवियर NMC को कार्यलय अनुसार एकदम ही सबियर केसेस लाई रिजर्व्स हैं अवेलेबल भाई वाने तर आम्रो देश में अवेलेबल पनी खासे छाई नहीं हो सो यो पनी तब अपने आइसोलेशन सेंटर में गर्म करने होते हैं अन्य फाइनली है कॉन्वलेशन प्लाज्मा अब देरे को ऑलमोस्ट एवरी डे देरे वाइबर ग्रुप और में मैसेज आय ऑयली रेकमेंड देरी सांस्थावली गौरी को साइन है और नेपाल में रेकमेंडेड साइन है सो यो पनी स्पेशली अब आइसोलेशन सेंटर और में आता यो एकदम सबियर लाई कंसीडर गौरी पनी त्यो आइसोलेशन सेंटर में होता है ना सो ओवरऑल हमें ले आइसोलेशन सेंटर सर्च सेंटर में पेशेंट रख दा खेरी सब पूरी वंदा इम्पोर्ट अब थोड़े ऑक्सीजन के बारे में कुछ अगर हम इतना ऑक्सीजन थेरेपी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरेपी है कोविड मैनेजमेंट को लागी सब पे पेशेंट जो लाय हाइपोक्सीमिया था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था शॉक था वहाँ वाला ऑक्सीजन साइंस नहीं हम लोग गोल ऑक्सीजन क्या थी होता पेशेंट अडॉल पेशेंट जो प्रेगनेंट अन्य बच्चा बच्ची और कोई लाइज़ है 90 वांडा माथी बाय उनसा एस लॉन्ग एस कुने इमरजेंसी साइंस साइन है एकदम सास फेरने का आरोप है को तेस्तो के साइन है वाने तेरी राख था उनसा सो 94 जनरल अडॉल्ट लाइन 94 वांडा डेरे टारगेट्स हैं तो अपन ना करना क्योंकि वो डेरे ऑक्सीजन ले पनी so it's not necessary कि तब मैंने सभी पेशेंट लाए ओह 98 बनाऊं पड़े 100 बनाऊं पड़े please don't target that right अन्य खास कर COPD सा सबियर एज्मा था वाने वहाँ और को तो अल्ली लोअर रहे नहीं उनसा 88 तू 98 92 परसेंट वहाँ और को नॉर्मल है उनसा सक्सेस सो ऑक्सीजन दे रही बायो वांदे में राम रोए ना तो अब हमें ले सर्ट सेंटर आइसोलेशन सेंटर और मैं सही कौशल ऑक्सीजन दें सक्सेस होता मेन तो नेजल कैनुला नहीं हो 
नेजो कैनिला जो नाक में राख्छौ हामीले त्यसमा चाहिँ 1 देखि 6 लिटर सम्म दिनु मिल्छ लो फ्लो हाम्रो अहिले यतिकै मैले ब्रीथ गर्दा खेरि हाम्रो एटमोस्फियरमा 21% FiO2 हुन्छ नेजल कैनिला दियो भने 25 देखि 45% सम्म त्यो इन्क्रीज हुन्छ नेजल कैनिलामा पेशेन्टले खान पनि सक्छ कम्फर्टेबल पनि हुन्छ अनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छ भने कन्सन्ट्रेटर बाट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सिलिन्डरै चाहिदैन नेजल कैनिलाको लागि हैन बट प्लीज मेक श्योर पेशेन्ट हरले त्यो नेजल कैनिल लगाइ सकेपछि कहिले कहीँ चाहिँ के हुन्छ भने नेजल कैनिल लगायो तर अक्सिजन त इम्प्रुभै भएको छैन हैन अनि तपाईले माथि बढाउँदै बढाउन जानुहुन्छ नम्बर 1 चेक गर्नुपर्ने पेशेन्टले कहाँबाट सास फेरिरहेछ उले नाकबाट फेरिरहेछ भने मान्नु त काम गर्ने हो मुखबाट फेरिरहेछ भने गर्दैन त्यो नम्बर 1 अनि नम्बर 2 चाहिँ अब नाकमा पनि केही ब्लकेज छ कि भने पनि त्यो पहिला हेर्नु होला बिफोर फ्रिकिङ आउट अब पेशेन्ट एकदम राम्रो देखिरहेछ अक्सिजन लेभल राम्रो छैन राख्नु भएको छ भने ती दुईटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ राइट यो नेजल कैनिला भयो अनि त्यसपछि नेजल कैनिलाले पुगेन भने नेक्स्ट इज सिम्पल फेस मास्क लगाउँदा हुन्छ अनि फेस मास्कमा चाहिँ छ देखि दस लिटर सम्म राख्नु मिल्छ है यसले थर्टी फाइभ टू सिक्सटी पर्सेन्ट फ्र्याक्सन अफ इनहेल्ड अक्सिजन दिन्छ अनि सम ह्युमिडिफिकेसन पनि गर्छ तर यसको लागि चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिन्छ राइट अर सोर्स अफ वाल अक्सिजन चाहिन्छ अनि फाइनली तपाईँहरूसँग हुने आइसोलेसन सर्च सेन्टरमा नन रिब्रिदर मास्क रिजर्वायर मास्क भन्ने पनि हुन्छ होला अनि यो चाहिँ एकदमै सभियर तपाईँहरूले आफ्नो सेन्टरबाट अब एकदम कोही एकदम डेस्परेट भएको छ उसलाई कतै पठाउनु छ हस्पिटल भने त्यतिखेर हजुरले सुरु गर्दा हुन्छ त्यसलाई पुरै खोलिदिने पन्ध्र लिटरमा राख्ने अनि त्यो ब्यागलाई इन्फ्लेट गर्ने अनि उहाँहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने यो कुनै लङ्ग टर्म सोल्युसन होइन यो चाहिँ पेसेन्ट अब एकदम डिकम्पनसेट भयो अब तपाईँले उसको अक्सिजन लेभल राख्नुपर्ने छ भने यू क्यान युज दिस किनभने यसले तपाईँको अक्सिजन सप्लाई पनि एकदम छिटै सकाइदिन्छ अनि टु यो लङ टर्म सोल्युसन होइन अब ए यो राख्न परेपछि मान्छेहरूलाई यहाँ भन्दा माथि हाई फ्लो बाइप्याप इन्ट्युबेसन पनि चाहिन सक्छ अनि यस्तो यस्तो लेभलमा पुग्यो भने यू ह्याभ टु ट्रान्सफर द पेसेन्ट अब आइसोलेसन सेन्टरहरूमा कसरी हेर्ने त अक्सिजन पहिला त अब तपाईँहरूले पेसेन्ट ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदेखि छ लिटर नेजल क्यानोमा राख्नुहुन्छ राइट अनि त्यसमा आफ्नो रेस्पोन्स असेस गर्नुहुन्छ पेसेन्टको रेस्पोन्स असेस गर्नुहुन्छ रेस्पोन्स हेर्दाखेरि अक्सिजन लेभल नाइन्टी भन्दा तल नै छ र डिस्ट्रेस छ भने देन यू हेव टु मुभ अन टु द नेक्स्ट स्टेप विच इज सिम्पल फेस मास्क अब सिम्पल फेस मास्कमा पुग्न थालिसकेपछि धेरै जसोलाई सायद नेक्स्ट हस्पिटल लेभलमा पनि पुर्याउनु पर्ने सक्छ अलि हायर लेभल केयरमा तर कुनै कुनै ठाउँमा रिसोर्सेसको कमीले गर्दा सायद आइसोलेसन सेन्टरमै राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरूलाई सो उहाँहरूको चाहिँ सिम्पल फेस मास्क उहाँहरूलाई लगाउने अनि त्यसपछि पनि एसेस गरेर नाइन्टी भन्दा कम भयो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हाई भयो भने देन यू ह्याभ टु मुभ अन टु रिजर्वायर अनि त्यसपछि ट्रान्सफरै गर्नुपर्छ ट्रान्सफर गरिसकेपछि उहाँहरूलाई आइसियु चाहिने हाई फ्लो चाहिने त्यो हुनसक्छ सो यो चाहिँ हजुरहरूको एस्केलेटिङ एल्गोरिदम है त अनि प्रोनिङ प्रोनिङ एकदमै वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स आइसोलेसन सेन्टरमा हामीले गर्न सकिने भनेको प्रोनिङ नै हो है प्रोनिङले के गर्छ भने तल्लो भाग जुन ग्राभिटी डिपेन्डेन्ट भएको त्यसलाई अलि इट इट लेट्स द ग्राभिटी डिपेन्डेन्ट पार्टमा अक्सिजनेसनको आवत जावत त्यो ग्यास एक्सचेन्ज हुन हेल्प गर्छ जुन दबाब परिरहेको हुन्छ ग्राभिटीले गर्दा इट विल हेल्प ब्यालेन्स द्याट है अनि सिक्रेसन पनि अलि क्लियर गर्छ अनि पोस्टेरियर लङ्गमा पनि यसले रिक्रुट गर्छ र भेन्टिलेसन पर्फ्युजनको पनि म्याचिङ राम्रो गराउँछ अनि यो प्रोनिङ चाहिँ एकदम अवेक घरमा बस्ने पेसेन्टले पनि गर्दा हुन्छ तपाईँको आइसोलेसन सेन्टरमा बस्ने बस्ने पेसेन्टले पनि गर्दा हुन्छ र आइसियुमा बस्ने भेन्टिलेटेड पेसेन्टले पनि गर्दा हुन्छ तर यसको लागि एकदमै सिग्निफिकेन्ट नजिकै पेसेन्टको जान सिकाउनलाई पिपिई र हेल्थ केयर प्रोफेसनलले चाहिँ आइपिसीको कुराहरू पालना गरेकै हुनुपर्छ सो प्रोनिङमा चाहिँ के गर्ने त मिनिमम पनि दिनको चारदेखि छ घन्टा प्रोनिङ गर्नुपर्छ अनि प्रोनिङ गर्दा चाहिँ यो यता तपाईँ चार्ट देख्नुहुन्छ यो नेपालीमै बनेको छ पहिला त तिस मिनटदेखि दुई घन्टासम्म पेटमा सुत्ने होइन अनि त्यसपछि राइट साइडमा जाने तिस मिनटदेखि दुई घन्टासम्म त्यसपछि उठेर बस्ने तिस मिनटदेखि दुई घन्टासम्म त्यसपछि लेफ्ट साइडमा जाने अनि त्यसपछि फेरि पेटमै पल्टिने यो चाहिँ हामीले घरमा पनि गराउँदा हुन्छ आइसोलेसन सेन्टरमा पनि गराउँदा हुन्छ तर कसले गर्न मिल्दैन त यो एकदम हाई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस छ भने उहाँहरूले गर्न मिल्दैन 
अनि अहिले एकदमै हिमोडायनामिक अनस्टेबल हुनुहुन्छ उहाँको ब्लड प्रेसर नराम्रो छ हार्ट रेट नराम्रो छ उहाँहरुले पनि गर्न मिल्दैन भर्खर एब्डोमिनल सर्जरी कुनै सर्जरी भएको छ पेटको भने उहाँहरुले पनि गर्न मिल्दैन र फाइनली स्पाइनमा केही प्रब्लम छ अनस्टेबल स्पाइन केही ट्रामा छ भने उहाँहरुले पनि गर्न मिल्दैन अब चाहिँ म हजुरहरुलाई प्रोनिङको एउटा भिडियो देखाउँछु हाम्रो हाम्रो भोलेन्टियर्सहरू केही यस्तो क्वेसन आएको छ जो एन्सर गर्नुपर्ने अहिले भन्नुपर्ने केही छ भने भनिहाल्नुहोस् है त सो आई क्यान एन्सर अल्सो यो भिडियो मैले प्ले गर्दाखेरि Awake prone positioning refers to placing a conscious, non-intubated patient in the prone position. Prone positioning may help COVID-19 patients long recruitment and perfusion, thereby improving oxygenation and potentially avoiding the need for intubation in some patients. Consider using the prone position if the patient is alert and oriented, able to communicate on their own, hemodynamically stable and without severe respiratory distress or immediate need for intubation. First, explain the procedure to the patient and make sure they are connected to oxygen and any monitors if these are available. Patients who are able should position themselves in a comfortable position. Pillows or rolled towels under the chest can help with comfort and with supporting the chest. Reassess vital signs, oxygen saturation, and patient tolerance within 15 minutes of any position changes. Make sure the patients have a way to contact staff quickly in case of need for assistance. Patients with worsening respiratory distress or desaturation should be moved immediately to the supine position. Patients can lean forward on their arms, place their hands or arms by their head or by their side, or in a one arm up, one arm down position. Patients can also alternate lying on their left side or right side. Use towels or pillows to pad the hips, shoulders, or feet to reduce pressure and increase patient comfort and tolerance. Each position should be maintained for 30 minutes to up to two hours and try to achieve the prone position as long as possible. Reverse Trendelenburg position may help with patient comfort as well as ventilation. A rolled towel can be placed below the feet as well to aid with patient comfort. For patients who may need some assistance in turning to prone position, two providers may use a rolled sheet or towel to assist with turning. The sheet should be placed under the patient by turning the patient first to one side and then to the other while the sheet is unrolled completely flat under the patient. The sheet can then be used to help the patient roll into the prone position. Again, make sure the patient's oxygen and monitors are connected and reassess the patient's oxygenation and tolerance shortly after any position change. Okay. अब चाहिँ हामी सो हामी आधा प्रोग्रामको हाफमा आएका छौँ सो म हजुरहरूलाई दुई तिन मिनट ब्रेक दिन्छु सो हजुरहरूले आफ्नो खुट्टा तान्नुहोस् थोरै सास फेर्नुहोस् धेरै इन्फर्मेसन पाउनु भएको छ अहिलेसम्म सो यु नो केही हात गलेको छ लेख्दा भने थोरै स्ट्रेच गर्नुहोस् कफी लिनुहोस् टी लिनुहोस् है सो लेट्स मिट ब्याक हेयर अहिले कति छ बजेर एक मिनट गयो छ बजेर पाँच मिनटमा फेरि जोइन हौँ है त
थैंक यू अब मैं चैट भी थोड़े हेरु चैट में एटा क्वेश्चन आगे थे स्टेरोइड रेक्सामेथोजोन दिखा खेल डाइबिटिज में के करने हो सो डाइबिटिज में चाहिए यो सुगर को प्रब्लम होगा विथ स्टेरोइ ट्रिटमेंट है हाइपर ग्लाइसिमिया होगा सो वहाँ तब आइसोलेसन सेंटर में राख्स स्टेरोइड तो दिव बिकज इंडिकेशन छविड को लगी वाली स्टेरोइड दिव बट तो सुगर चाहे हजार अलमोस्ट एवरी टू आवर्स या एवरी फोर आवर्स चेक कर वहाँ स्लाइडिंग स्किल में राख् सकूँ इन्सुलिन तेरी एडजस्ट कर सकूँ तो लोकल गाइडलाइन अनुसार एक्जामल यहाँ कुड यू प्लिज एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस अफ रेमडेसिविर भन्न भो सो आज को हम ट्रेनिंग में रेमडेसिविर को यो आइसोलेसन सर्च सेंटर को लगी हो रेमडेसिविर चाहिए अः धेरे अनुसंधान डिफ्रेंट डिफ्रेंट रिजल्ट देखिया तर हम को रेकमेंडेसन चाह अल हाई हाई रिस्क रिवियर सीवियरली डिक्लाइनिंग अलग रिजल्ट अभी इसको एभालेबिलिटी भी कम छ कुने आइसोलेसन सेंटर या सर्च सेंटर में राख्ने पेसेंटर रेमडेसिविर को जरूरत होते ब्लड क्लॉट को सीम्टम भू यहाँ डॉक्टर सोनिया रेग्मी ने लेखी सकू सो थैंक यू फर दैट इफ प्रिविस्ली पेसेंट इज अंडर ओरल एंटीकोएगुलेसन सुड इट बी कंटिन्ड और नट यस पेसेंट कई कुरा एंटीकोएगुलेसन में होता रोक्न पर्ने को जरूरी छाइन हाई अंटिल तब यू आर सींग सम कजेज अब ब्लिडिंग हाई रिस्क ब्लिडिंग तस्त छुट्टे कुछ हो बट जेनरली कोविड में रोक्न पर्ने पर्णित शर्मा जी डू वी टाइट्रेट इन्सुलिन अब स्टेरोइड दिवन तब ग्लुकोज चेक कर टाइट्रेट कर यू कैन मेक योर ओन नवाए यू कैन लुक अन अप टू डेट में हेरा या कत हेर स्लाइडिंग स्किल को एट टेम्पलेट खोजन वी कैन अल्सो हमें तो सेयर भी कर सकता अभी यू कैन मेक दैट एट योर ओन सेंटर दैट समथिंग हमें क्रिएट कर पठाऊ अब धेरे सवियरली डिस्ट्रेस रेस्टलेस पेसेंट लाइडल प्रयोग करने सो माधव पौड़ेजी आइसोलेसन सेंटर में चाहे ये दवाई यूज करने तस्त सीचुएसन आगे ये पेसेंट लस्पताल पढ़ा पर्व बिकज अब तब हेल्डल प्रयोग कर धेरे बेन्जो डाइसिम दिवन पेसेंट को मोनिटरिंग होता तो पेसेंट को इकेजी हेन पर्व हमें है क्यूटी प्रोलंगेसन होता सो आइसोलेसन सेंटर या सर्च सेंटर में जहाँ हमीस इक्विपमेंट होते हैं तस्त में हाल दल दिए साथ दिखे अब एस्प्रिन ली रखे पेसेंट ले एस्प्रिन लिदा हो रहा हम अब पचास वर्ष भाग मत हाई रिस्क होस्प्रिन लिख पर्ने वाले एटी वन मिलीग्राम दिदा हो कंटिन्ू कर ओके आई एम गोन टेक वन मिनट ब्रेक टू हई एंड आल बी राइट बैक सो लेट्स बिगिन इन वन मिनट हई
ओके सबैला वेलकम ब्याक है सबैला एकदम थ्यांक यू होपफुली अहिले सम्म यो एकदम युजफुल भएको छ तपाईहरुको लागि अनि धेरै लिक सोध्नु भएको छ यो रेकर्डिङ अवेलेबल हुन्छ कि नै भनेर एकदम हुन्छ हजुरहरुलाई हामी पठाउँछौ पनि एला हामीले युट्युब मा राखेर विल शेयर इट तपाईहरुको इमेल मा शेयर गर्छौ है सो डोन्ट वरी अबाउट दैट अनि थाहा छ मलाई धेरै ठाउँहरुमा नेटवर्क को पनि अलि समस्या भएर जानी आउने भएको छ अनि हाम्रो ट्रेनिङ मा चाहिँ 300 को मेक्सिमम छ अनि तपाईहरु निक्लिनु भने अब त्यो 300 पुगेर तपाईहरुलाई फेरि नआउन पनि दिन सक्छ अहिले है सो त्यो भयो भने डोन्ट वरी तपाईहरुको इमेल एड्रेस हामीसँग हुन्छ त्यसरी तपाईहरु पछि जोइन हुन सक्नुहुन्छ है ओके सो वी क्यान कन्टिन्यु एन्टिबायोटिक को कुरा गरौ है त एन्टिबायोटिक एकदमै हाम्रो देशमा धेरै नै धेरै प्रशस्त मात्रामा एकदम नराम्ररी प्रयोग भएको छ अलमोस्ट मैले त यस्तो कुरा गर्दा पनि धेरै मान्छेहरुले फोन गर्नुहुन्छ मैले अजित्रोमाइसिन खाइराछु भन्नुहुन्छ हैन एन्ड उहाँहरुलाई रोकाउनु पर्छ एन्टिबायोटिक यदि क्लिनिकल सस्पिसन ब्याक्टेरियाको छैन भने एन्टिबायोटिक खाएर केही फाइदा हुँदैन कोभिडमा न्युमोनिया हुन्छ तर कोभिडमा भाइरल न्युमोनिया हुन्छ धेरै र ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको सस्पिसन छैन भने एन्टिबायोटिक खायो भने झन एउटा त पपुलेसनलाई नै बेफाइदा हुन्छ रेजिस्टेन्स बढ्छ र तपाईलाई पनि बेफाइदा हुन सक्छ सो प्लिज प्लिज तपाईहरुको पेसेन्टहरुलाई एकदमै काउन्सल गर्दाखेरि एन्टिबायोटिक चाहिँ डिस्करेजै गरे हुन्छ अनि खास गरेर आइसोलेसन सेन्टर सर्च सेन्टर प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरमा बस्ने अलि नन सभियर पेसेन्टहरुलाई एन्टिबायोटिकको धेरै जरुरतै हुँदैन ज्वरो आयो भन्दामा एन्टिबायोटिक यसमा खानुपर्ने हुँदैन अनि एन्टिबायोटिक खानु नै छ भने एकदम कन्सल्ट गरेर केस बाइ केस बेसिस डक्टर्सहरूसँग कुरा गरेर मात्रै एन्टिबायोटिक खाने गर्नु होला तर कोभिड नाइन्टिनमा सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन चाहिँ हुन्छ तर एकदम कम हुन्छ अनि ए यहाँ फेरि कसले यो स्क्रिनमा लेख्नुभयो सो ह्याभ टु अनसेयर एन्ड सेयर अगेन है ल अनि सभियर र क्रिटिकल अब हस्पिटलमै राख्नुपर्ने पेसेन्टले चाहिँ इम्पेरिक एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ त्यो तर त्यो चाहिँ हाम्रो आइसोलेसन या सर्च सेन्टरको लेभलमा हुँदैन अनि अब सर्च सेन्टर या आइसोलेसन सेन्टरमा अरू के के गर्ने त पेसेन्टहरूलाई हामीले मेडिकेसनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ प्रोनिङको बारेमा कुरा गऱ्यौँ यी कुराहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् नम्बर वान त रेस्पिरेटरी थेरापी दैनिक यो इन्सेन्टिभ स्पेरमेट स्पेरामिटर छैन भने इन्सेन्टिभ स्पेरामिटर ल्याएर नभए बलुन प्रयोग गरेर दिनको दुई पटक चाहिँ रेस्पिरेटरी थेरापी गराउनु नै पर्छ किनभने यो मुख्य लङ्कै समस्या हो र त्यो गर्नु हो भने धेरै जसो पेसेन्टलाई सभियर हुनबाट रोकिन्छ अनि यो सायद तपाईँहरूको सेन्टरमा नर्सिङ लेड भएको राम्रो आफ्नो नर्सिङहरूलाई ट्रेनिङ दिएर अनि अर्को हामीले प्रोनिङको कुरा गरिहाल्यौँ चारदेखि सिक छ घन्टासम्म दैनिक है अनि फिजिकल थेरापी एकपटक कोही फिजिकल थेरापिस्ट तपाईँहरूको टेली कन्सल्ट या नर्सिङले या डक्टरले नै गराउन सक्नुहुन्छ भने पेसेन्टलाई दैनिक फिजिकल थेरापी गराएको राम्रो अनि एकदम ठुलो मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङ कोभिडको बेलामा आइसोलेसन भएको बेलामा यो सर्च सेन्टरहरूमा बस्नु परेको बेलामा मेन्टल हेल्थका समस्या अहिले हाम्रो नेपालमा पनि बढेको देखिएको छ लास्ट वर्षमा वी हेभ सिन दिस अराउन्ड द वर्ल्ड सो एकपटक चाहिँ उहाँहरूलाई मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङ गर्न सक्नु भने एकदम राम्रो अनि त्यसको लागि रिसोर्सेस चाहिन्छ भने बरु अरू टेली टेली मेडिसिनका रिसोर्सेसहरू पनि छन् जसले गर्न सक्छ अनि अर्को चाहिँ डिस्चार्ज प्लानिङ गर्नुपर्छ पेसेन्टलाई त्यो ठाउँबाट घर पठाउनु भन्दा अगाडि एजुकेसन दिने डिस्चार्ज प्लानिङ गर्ने त्यो गर्नु नै पर्छ अनि यो चाहिँ एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो नर्सिङले गरे पनि हुन्छ डक्टरले गरे पनि हुन्छ तर सायद मेडिकल अफिसर्स या डक्टर्सहरूको यो जिम्मा दिएको राम्रो दैनिक फ्यामिली मेम्बर्सलाई चाहिँ फोन गरेर ए यस्तो भएको छ हजुरको फ्यामिली मेम्बरलाई यस्तो छ आज ठिक हुनुहुन्छ या अलि ठिक हुनुहुन्न त्यो भनेर दैनिक अपडेट गर्ने त हामीले बानी बसाल्नै पर्छ खास हाम्रो मेडिकल साइन्समा नै पेसेन्ट फ्यामिलीहरूलाई थोरै टाइम दिने गर्नु नै पर्छ त्यो गर्नाले पेसेन्टको मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र तपाईँहरूको रिलेसनसिप पनि राम्रो हुन्छ इनकेस भोलि केही नराम्रो नराम्रो भयो पेसेन्टलाई भने पनि तपाईँले त्यो फ्यामिलीसँग एउटा राम्रो रपोर्ट बनाउनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ सो यसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भने दैनिक राउन्डमा जाँदाखेरि मेडिकल अफिसरहरूले फोन कल गर्न लगाउने त्यो पेसेन्टलाई नै आफ्नो फ्यामिलीलाई फोन गर्नुहोस् स्पिकरमा राख्नुहोस् भन्ने अनि कुरा गर्दाखेरि सबैसँग मिलेर कुरा गर्ने त्यहाँ त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको धेरै झन्झटहरू कम हुन्छ सो प्लिज प्लिज आफ्नो आइसोलेसन सेन्टरहरूमा अब जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो प्लान चाहिँ गर्नुहोला अब तपाईँको कोही नै इन्फेक्टेड भएर घरमा हात्तिनु भएको छ भने तपाईँलाई पनि सायद यो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ होला सो त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ आफ्नो आइसोलेसन सेन्टरहरूमा एउटा प्रोटोकल राख्नुहोला अनि हजुरको सेन्टरमा कति 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 बेरसम्म पेसेन्टलाई मोनिटरिङ गर्ने त कति कति फ्रिक्वेन्टली पेसेन्टलाई मोनिटर गर्ने अब यो माइल्ड र
ज्वरो आएर प्यारासिटामल दिनु भएको छ भने गएर त्यसले प्यारासिटामलले गर्यो कि गरेन त काम हैन यो चाहिँ हाम्रो नर्सिङकै प्रोटोकलमा हजुरले बनाउँदा खेरि राख्नु पर्ने हुन्छ अनि एभ्री टाइम पेसेन्ट मनिटरिङ गर्दा खेरि एबीसी है एयरवे ब्रीदिङ सर्कुलेसन त्यो हेर्नु नै पर्छ सास कस्तो फेरिराछन् ब्रीथ ब्रेथ साउन्ड कस्तो छ र उहाँहरुको पल्स र ब्लड प्रेसर कस्तो छ अनि अब अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट इन्क्रिजिङ भइरहेछ या अलि धेरै चेन्ज भइरहेछ अब 1 लिटरबाट 81.4 लिटर राख्नु पर्यो त्यो भने चाहिँ छिटै उहाँहरुलाई कि त ट्रान्सफर गर्ने कि त अरु बन्दोबस्त गर्ने कुराहरु सोचिराख्नु पर्छ अनि हेर्दा हेर्दा नै पेसेन्ट एकदमै हार्ड वर्क अफ ब्रीदिङ हुन्छ भने त्यो पनि हेर्नु पर्छ अनि मेन्टल स्टेटस चेन्ज यो एकदम ठुलो ठुलो डेन्जरस साइन है कोही पेसेन्ट तपाईहरु जानु भएको छ अब सर्च सेन्टर आइसोलेसन सेन्टरमा अनि उहाँ एकदमै पहिला जस्तो हुनुहुन्न एकदम कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने दट्स अ ब्याड साइन अनि उहाँहरुलाई पनि ट्रान्सफर गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ अनि फाइनल्ली हामीले ब्लड प्रेसर रि र पल्स रेट हार्ट रेट नापेर चाहिँ उहाँहरूको हिमोडाइनामिक कस्तो छ भने पनि हेर्नु पर्छ अनि अर्को प्रोटोकल हाम्रो उसमा डेली डकुमेन्टेसन गर्नु नै पर्छ जब वेन अ पेसेन्ट इज एडमिटेड तपाईँ जस्तो सानो ठाउँमा तपाईँको आइसोलेसन सेन्टर मानौँ दुईवटा बेडको भए पनि पन्ध्रवटा बेडको भए पनि पचासवटा बेडको भए पनि एउटा राम्रो लग चाहिँ राख्नु होला नम्बर वान त एडमिट हुँदा बित्तिकै मेडिकल अफिसर्सहरूले एउटा प्र एचएनपी हिस्ट्री र फिजिकल लेख्नु नै पर्छ त्यसपछि डेली त्यसलाई अपडेट गरेर एउटा प्रोग्रेस नोट सोप नोट लेख्नु पर्छ अनि नर्सिङले चाहिँ एभ्री फोर आवर्स भाइटल डकुमेन्टेसन र त्यो डकुमेन्टेसन बनाउनै पर्छ र किनभने यो गर्दाखेरि तपाईँले ट्रान्सफर गर्नुपर्यो या डिस्चार्ज गर्नुपर्यो भने पनि यु क्यान सेन्ड द्याट डकुमेन्ट विथ दम ताकि नेक्स्ट डक्टरले नेक्स्ट नर्सले हेर्दाखेरि के के भएको छ अहिले के गर्ने भनेर इट्स इजियर फर द है अब यो आइसोलेसन सर्च सेन्टरमा मतलब मानौँ म जन्मेको गाउँ आपचोर है गुल्मीमा आइसोलेसन सेन्टर छ त्यहाँ अब आइसोलेसन सेन्टरबाट कसैलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्यो भने चाहिँ कुन कुन कुरा हो त ध्यान राख्नुपर्ने किनभने त्यहाँबाट ट्रान्सफर गर्दा अब पाल पाल लानु नै पर्यो धेरै ठाउँहरूमा अलिक टाढै जानु पर्न सक्नु सक्ने हुन्छ सो तपाईँहरूले ध्यान राख्नुपर्ने ट्रान्सफर गर्दाखेरि नम्बर वान त क्लिनिकल डिटेरिएसन कति भएको छ अनि क्लिनिकल डिटेरिएसन कसले डिफाइन गर्छ त एउटा त दस लिटर भन्दा धेरै अक्सिजन चाहियो भने है हाम्रो एनएमसीको गाइडलाइनमा चाहिँ पाँच लिटर भन्दा धेरै छ तर धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ पाँच लिटर पछि ट्रान्सफर गर्न अलि हस्पिटलले नमान्न पनि सक्छ त्यही भएर दस लिटरसम्म पुग्यो भने त तपाईँले एब्सोलुटली गर्नु नै पर्छ अनि नम्बर टू अक्सिजन लेभल जस्तै तिन तिनले बढिरहेको छ एभ्री आवर अहिले एकमा थियो नेक्स्ट आवरमा चारमा पुग्यो नेक्स्ट आवरमा सातमा पुग्यो भने त्यो पेसेन्ट एकदम डिटेरिएट हुँदैछ उहाँहरूलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ अनि यसो हेर्दा पनि स्या स्या भएको टकिपनिया फटिक भएको त्यो पेसेन्ट है अनि अर्को खाना खान नसकेको खास गरेर दुई तिनवटा ट्रिटमेन्ट भमिटिङ भयो तपाईँहरूले त्यसको मेडिकेसन दिनुभयो तर दुई तिनवटा ट्रिटमेन्ट पछि पनि खान नसक्यो भने अरू केही छ कि भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ अनि अर्को अरू केही क्लिनिकल साइन्सहरू राइट पिई छ कि होइन हार्ट कन्डिसन केही भएको छ कि त्यो पनि केही सस्पेसन छ भने उहाँहरूलाई पनि ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र अरू केही साइन्स अफ सक स्ट्रोक सेप्सिस अक्युट चेस्ट सिन्ड्रोम ब्लड प्रेसर लो भएको एक्कासी र मेन्टल स्टेटस डिटिरेसन भयो यी कुराहरू कुनै पनि पेसेन्टमा देखिएको छ भने तपाईँहरूले आफ्नो आइसोलेसन सेन्टर या सर्च सेन्टरमा राख्नु उचित हुँदैन अनि ट्रान्सफर गर्नुपर्यो भने के गर्ने त अब त्यो त्यो आइसोलेसन सर्च सेन्टरबाट नम्बर वान त तपाईँको फोकल कन्ट्याक्टको हुन्छ फोकल हस्पिटलको हुन्छ कहाँ पठाउने त्यो पहिल्यै प्लान बनाएर राख्नुपर्छ तिन चारवटा कन्ट्याक्ट आफू लिस्टमा राख्ने अनि ट्रान्सपोर्ट गर्नेको हुन्छ उहाँहरूलाई एक्टिभेट गरिहाल्ने अनि त्यो पेसेन्ट एकदम गाह्रो भइरहेको छ सास फेर्नु भने त्यो रिजर्भियर मास्कमा पन्ध्र लिटरमा राख्ने अक्सिजन कुरिराको बेलामा अनि प्रोन गर् प्रोन गर्दा गर्न मिल्ने छ भने गर्ने तर एकदम डिटिरेटिङ छ भने प्रोन गर्न अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ सो प्रोन गराउँदा हुन्छ सकिन्छ भने पेसेन्टको मेन्टल स्टेटस राम्रो छ भने अनि त्यो बेलामा पनि एयरवे डिटिरेसन भयो तपाईँको अक्सिजन राख्न सकिएन भने अब इन्ट्युबेसनै गर्ने बेला आयो भने अब तपाईँको आइसोलेसन सर्च सेन्टरमा सायद इन्ट्युबेसन हुँदैन होला हाम्रो देशमा ल्याक अफ रिसोर्सेस छ त्यही भएर नै यो इनिसियलमा इन्फर्म कन्सेन्ट चाहिँ साइन गरेको हुनुपर्छ है इन्फर्म कन्सेन्ट साइन गरेर यो यस्तो यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईँले फ्यामिलीलाई भनेको हुनुपर्छ यदि छैन भने छ भने ठिक छ अनि त्यसपछि यदि एकदमै राख्नुपर्यो ब्याग ब्याग मासमा भनी त्यो चाहिँ एकदम एरोसेल जेनरेटिङ प्रोसिजर हो यसले चाहिँ यसलाई कोभिडलाई फैलाउन सक्छ सो एकदम क्लोज ठाउँमा सबैले एकदम पिपी लगाएर गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्दा हुन्छ उहाँहरूलाई स्टेबल राख्नुको लागि अनि इनकेस सिपिआर गर्नुपर्यो भने चाहिँ 
प्लीज प्लीज पैला चाहो आईपीसी में ध्यान राखे पैला आपू गाउन सब लगाए मत पेशेंट को नजिक गए सीपीआर कर अब आइसोलेसन सेंटर तब को सर्च सेंटर बा डिस्चार्ज कसरी करने राइट डिस्चार्ज क्राइटेरिया ये यहाँ तीन चार वा सो यो यह डिस्चार्ज कर भाग अगर नंबर वन चाह चौबीस घंटा भाग ढेर को लगी अक्सिजन वहाँ चाहिए छाइन सप्लिमेंटल अक्सिजन चाहिए छाइन वहाँ को सैचुरेसन नाइन्टी फोर भाषा अो अक्सिजन बिना नहीं वहाँ एम्बुलेट कर सकू रहा सैचुरेसन राम स्टेबल छइन्टी फोर में हाई अभी क्लिनिकल जजमेंट अब डेली राउंड कर नर्सिंग हेद्दे क्लिनिकली वहाँ को फिजिकल एक्जाम र्लिनिकल जजमेंट ले वहाँ इंप्रूव होने भाषा अर्क वहाँ खान सकूँ नंबर वन हाई खाना न सकने पेसेंट घर पठान भी ऊ फर्क आईह वहाँ भमिट कर वहाँ खान सकू हाई अभी तब डिस्चार्ज करना को लगी ये आइसोलेसन सर्च सेंटर पर डिस्चार्ज करना को पीसीआर टेस्ट नेगेटिव चाहे होने पर्देन पीसीआर टेस्ट दिए कुरे तो नेगेटिव आने पर्देन तर डिस्चार्ज कर अगड़ी चाहे डिस्चार्ज प्लांग रिस्चार्ज एजुकेशन चाहे वन एंड वन पेसेंटसंग पर्ने अब डिस्चार्ज प्लांग में के विल टक अलिट बिट डिस्चार्ज प्लांग में तब पेसेंटर बुझाऊ एवटा तो घर पठाऊ रेमडिशिवियर इन एंटीभाइरल ड्रग्स घर में दिखने के जरूरी होते हैं हाई तो वहाँ एकदम एकदम राम इंस्ट्रक्शन दिवला अ फलोअप राइट के भोन घर में गए सास फेर्न गाड़ो भो कई भो वहाँ फोन नंबर या टेली मेडिशिन को फोन नंबर कोई लोकल रिशोर्सेस को फोन नंबर लोकल हस्पिटल को फोन नंबर एट दिवला अभी तेस पीछे घर गए अब के होता डेन्जर साइन सास फेर्न एकदम गाड़ो होने है छाती एकदम दुख्ने खाना खाना न सकिने इन इन डेन्जर साइन भो डर फोन करने कि रिटर्न करने वो प्रिकसन्स भी दिवला रेक स्योर घर पठाने भाग अगड़ी घर में आइसोलेसन कंटिन्ू बस्ने पर्ने होता राइट वहाँ को आइसोलेसन को पीरियड अलि एंड भाषा वहाँ घर गए आइसोलेसन बस् पर्ने यदि घर में तो स्पेस छेन तब इस्टिट्यूशनल आइसोलेसन जो हम लेवल टू को केयर करा थे अगर लोकल प्रशासन संग मिले इंस्टिट्यूशनल आइसोलेसन में पठान पर्ने जहाँ अक्सिजन मिलते हैं तर वहाँ आइसोलेट कर सकूँ अभी कहीं तो पेसेंटर हमें आइसोलेसन कहीं निने कोई स्तरी बस्ने वाने आइसोलेसन सेंटर में अब वहाँ होम आइसोले होम में पठाए भी कहीं कहीं भाँर निस्लिं इसको धेरे कुछ एवटा तो कुछ पेसेंट को आरटीपीसीआर पोजिटिव आयो तर वहाँ सीम्टोमेटिक होने दस दिन पीछे वहाँ आइसोलेसन नबस् पर्च हाई तर सीम्टोमेटिक हो माइल मडरेट सीम्टम्स दस दिन सीम्टम्स सुरू भग दस दिन प्लस तीन दिन विदउट सीम्टम्स तेस में चाहे फिवर होने भेन अभी रेस्पिरेटरी सीम्टम्स राम हो तो तीन दिन कटे वहाँ आइसोलेसन बार निस्लिन सकूँ अभी अब हस्पिटलाइज पेसेंट जैसे हम आइसोलेसन में बस के पेसेंट तो मिनी हस्पिटल हो सो वहाँ हस्पिटलाइजम गई अब सवियर चौदह दिन एटलिस्ट चौदह दिन सीम्टम्स सुरू हो चौदह दिन चाहिए अभी तेस पच्चीस भी तीन चार दिन सीम्टम्स सकिए चाहिए रिटिकल अब हस्पिटलमें राखे पेसेंटला एटलिस्ट बीस दिन आइसोलेसन में राख् पर्ने प्लस तीन दिन सीम्टम्स बिना राख् पर्ने सो होपफुली क्लियर होगा ये तब को सब पेसेंटर गाँव गाँव में सोन अब म यहाँ बट गए बस्त पर्स कि पर्देन तो वहाँ सो सो प्लिज ये राी टिप्न होगा ध्यान रख्ह हाई ओके अब मैं एटा कंटैक्ट ट्रेसिंग रोम केयर को भिडियो हजर देखा अभी हजर को चैट भी मो मटर कर Alicia, I just want to let you know that we got all your test results back, and everything looks great. Your chest X-ray is normal. There's no signs of any pneumonia or you know, infection, and we sent off that nasopharyngeal swab that was so uncomfortable. But we will contact you with the information you gave us when we get those results. It's going to be very important when you go home that you sort of self. Quarantine or isolate yourself from your family, and we want you to wear the mask that you are wearing right now, pretty much all the time, except when you're eating or bathing. Coworkers so, are going to come in and talk to you. 
यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट घरमा पेसेन्ट आइसोलेसन सेन्टरबाट पठाउँदाखेरि के के भन्नु पर्छ भन्ने कुराहरू है सो प्लिज ध्यानले चाहिँ यो डिस्चार्ज प्लानिङको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ how to get information for the to the rest of your family sort of trace some of the contacts that you have other people that potentially also are sick or have been exposed to you because our suspicion is still pretty high that you're going to end up testing positive but we need that final result if your symptoms worsen specifically if you develop any shortness of breath i want you to contact a healthcare provider you can come back to the hospital if you need to if you're really symptomatic you should absolutely come back to the emergency department and see us that would be the number one warning sign i i want you to follow up any questions you have for me no thank you that was very clear okay hello alicia my name is sonia um i am a social worker with the department of health how are you feeling I'm doing okay. You know, this is uh, information that I was not hoping to hear today, but I know that I'm in good hands. There are several things that I want to check with you. Did you have a way to get food and medicine without leaving uh, your house? Yes, uh, my husband can go to the market. Okay. Um, are you? Do you have access to uh, running water and then soap to wash your hands? Yes. Yes, we okay. do. Good. And um, so it's very important to stay very clean. Okay. Do you have a separate bedroom or another room you can isolate in? Uh, no, it's just one room for all of us, but it's a bigger space, so I can be in one part of that room. Okay. So the important thing there is going to be that you limit your contact with your family members as much as possible, and then you'll be wearing this mask the whole time. Um, and then as much as possible, just keep washing everything, wash your hands and everything that you touch. Okay. And try and maintain distance from your family members, okay? All right, so my job is to um, collect information for the Department of Health. And so I have a few questions for you. Sure. So who all have you been in contact with over the last two weeks? So we've really been in the house a lot since this, everything started. I live at home with my husband. Okay. I have a five-year-old son. Okay. And my mother also lives with us. Okay. Okay. Uh, anybody else outside of the house that you've been near or anyone? We do check in on our neighbor next door. Okay. And she lives alone. They live alone. Okay. Okay. Uh, because we want to make sure that they're safe as well because they may have been exposed. Uh, um, is there, uh, so what I'll do before is I need to get the information for those you have been in contact with. Okay. Um, so before you leave, I'll take down the names of uh, your husband, your mother and your neighbor. And if you have their contact information, we'll take that down because we will want to be in touch with them as well. Sounds good. Okay. And in terms of, uh, contacting or you, you have a mobile phone or something you can use to my husband has a phone okay all right so what i will do is give you the number for our public health department if any questions um arise okay um and that way you can be in touch with us if you need any need any help sure okay. thank you very much all right Well, good afternoon. My name is Sonia. I work with the Department of Health. So I just wanted to check in and see how you were feeling. Are you having um, a sore throat or a fever? You are, okay. Um, are you having any trouble breathing today? It's a little bit of trouble breathing, okay. Um, are you able to, or have you been coughing a lot as well? You have, okay. So you have not been able to get in touch with your doctor. Okay, so concerned that this may be the coronavirus. So I think that you should immediately go to a healthcare facility. And if possible, if you have a mask or something to cover your face, like a scarf, please go ahead and put that on before you go. Do you have a way that you can go to the healthcare facility right now? Okay, good. Um, so what I will do is I will ask you to go there now and I will call that healthcare facility to let them know that uh, you are on your way. Okay, thank you.
ओके इसमें इसमें एकदम ही इम्पोर्टेंट है डिस्चार्ज कर दे हरी पेशेंट लाई और जरूर देखने वो यू हैव टू मेक श्योर वो मैंने सोचा ना घर में स्पेस था कि सही ना तब मैं घर में अगर आइसोलेशन में बहुत सारे साक्षी नहीं था कि साक्षी ना घर में तब मैंने अगर नहीं कोई था कि सही ना ये कुरा और था ना वही कि नेती के पेशेंट लगा रहा पढ़ाया वाले तो कम्युनिटी में गवार अजय बॉर्ड में साक्षी वहाँ ले और लाइफ नहीं इन्फेक्शन दिन साक्षी ना डेट्स नंबर वन और नंबर टू चाहिए यदि कांटेक्ट ट्रेसिंग गवार ने वाया चाहा वाले if you hear that kasai ko aba hamro desh ma ta aile kunai pani symptoms cha bhane waha le pcr test garnu nai parcha tara waha le specific instruction like kaha jane afno local thama test garna kasari jane janda kheri kasai tada basne mask lagaune ki nai haina facial lagaune tyu kura haru chai ekdam detail ma hajur le local level ma instruction dinu saknu bho bhani afno gaun palika afno nagar palika ma ela failina dinu chai ekdam kam garnu chha ke yesto protocol banaunu bho okay aba hami यो मजुअल को अलग लास्ट में थोड़े भैक्सिन्स को बारे में यो भैक्सि में फोकस मजुअल तो है तर में अब नया नया भैक्सिन्स आने बेला भी होते सो आई थिंक इट्स गुड टू नो जस्ट अ लिटल बेट हाई ने अल्लेम चार प्रतिशत एटलिस्ट एक डोज लगन भाषा अलग सेकेंड डोज सीनोफार्म या भेरोसिल को आगे हाई अभी हम देश में को भैक्सिन रोल्ड आउट भैया डिशेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी में हो तर अजर ठा छ एकदम लार्ज डिस्पेरिटी इनएक्विटी दुनियाभरी अब अमेरिका में फालाफाल भैक्सिन ने जो चाहिए अलग छाइन धेरे धनी देश सो हमी देर इज अ लड अफ कैंपेन्स हेपनिंग में भैक्सिन चाहिए इंडिया में आदा खेल में भी आने पर्च भर भैक्सि ये हजर पेसेंटर बुझाऊ ये इफेक्टिवनेस हो जो नाइन्टी पर्सेंट सिक्सटी पर्सेंट एटी पर्सेंट यो एकदम कंपेरिजन करना एकदम गाड़ो हो क्योंकि फाइजर मडेना हेन भो बेस्ट अफेक्टिवनेस देखि तर उ को स्टडी एकदम सुरू में भाथ्य जब भेरिएंटर थे राइट पच्चीस जॉनसन जॉनसन को अलग कम देखा तर उ साउथ अफ्रिकन भेरिएंट में लड़न पर्यटन है सो ये ये कुरा इफेक्टिवनेस को मात्रा भाग एकदम ख्याल राख् पर्ने कुछ के अलमोस्ट सब अलग आगे भैक्सि मृत्यु होना अलमोस्ट हंड्रेड पर्सेंट रोक् र सवियर कोविड होना अलमोस्ट हंड्रेड पर्सेंट रोक् ये दुईटा कुछ इंपोर्टेंट हो र कोविड भैक्सिन लगाए से पोजिटिव चाहे देखने सकता तर सीमटम्स कम हो रहा मृत्यु होने चांस एकदम कम हो आज ना हम को डेटा एटलिस्ट इसमें एटलिस्ट सात सात प्रतिशत आई थिंक रिसेंटली भैक्सिन लगा सात प्रतिशत फर्स्ट डोज लगा देखा अभी हम देश में अलग कुन कुन भैक्सिन अब यह फाइजर मडेना तो भैया इसको हम छाइन सायद आउन भी आदि हो सो वी डोट नीड टू डिस्कस दिस तर एस्ट्रोजेनिक आए कोविशील्ड वह चिंस यहाँ चाहे कोविशील्ड इंडिया आक अब धेरे मानी कोविशील्ड लगाई सकता फर्स्ट डोज है धेरे भाला अब लेस दैन लेस दैन फोर पर्सेंट भर न तर सेकेंड डोज कहीं आँच भाई एकदम ठूल कन्फ्यूजन छंडिया तो सेकेंड डोज शायद आदेन हो बट आयो एस्ट्रोजेनिक भाई जो यूएस ने पठा या यूके पठाए हैं एस्ट्रोजेनिक आयो तो एवटे भैक्सिन नहीं हो सो शायद कोविशील्ड पैला लगा सेकेंड डोज में एस्ट्रोजेनिक लगन सकूँ इसको प्रभावकारी दर सत्तरी प्रतिशत जो बट लाइक आई सैड सवियर कोविड में हंड्रेड पर्सेंट इस प्रभावकारी हाई अभी हम में भी ये अथोराइज भैस अभी अर्क जॉनसन जॉनसन में आने इसको कति को चांस तो अज भी हमें क्लि छेन अभी अर्क स्पटनिक भाई जो रशिया को रशिया को भैक्सिन चाहिए तीन हप्ता को बीच में लगाइन दुई डोस हो रहा नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स पर्सेंट अभी अगेन्स्ट सवियर कोविड तेती यो भी हाईली इफेक्टिव कोविड बा बचा को लगी अनली सीनोफार्म भेरोसिल चिंस हम देश में यह दुई डोज को ट्वेंटी वन डेज सरी इसमें ट्वेंटी वन विक्स लेखा रहे ट्वेंटी वन विक्स है ट्वेंटी वन डेज हो ये थ्री विक्स अपार्ट असको प्रभावकारी दर चाहे सेवेन्टी नाइन पर्सेंट है अलग धरले लगन भी भाषा सेकेंड डोज में धेरे को पाल भी आई सकता होगा अब मैं भैक्सिन को कम्युनिकेशन भिडियो क्योंकि भैक्सिन को बारे में धेरे मिसकसेप्सन मिस कम्युनिकेशन छो आल सो यू ए क्विक भैक्सिन को बारे में हेजिटेन्सी कसरी पेसेंटस कम्युनिकेशन करने सो प्लिज पे एटेन्शन हाई Hi, Miss Kovacs. Nice to meet you again. Uh, how are you doing? I'm glad you're feeling better. 
Yeah, I, I feel so much better. Okay, awesome. So, better. so I have some good news for you. We have the COVID vaccines available. And uh, okay. uh, the vaccine we have is you get one shot today and you get one three weeks from now. It's very safe. You might get some arm soreness. You might get some fever afterwards and some fatigue or tiredness, but that's generally expected from the vaccine. So I want to offer you the vaccine today. Okay. Um, well, I've heard some things about the COVID vaccine. Oh, well, tell me what you've heard. So first thing I've heard is that you can get COVID from the vaccine. Okay, I'm, I'm glad I'm glad we have this, we're having this chat and we can talk about this. So that's a actually very common misconception that's been going around. Uh, you cannot get the virus, you cannot get the COVID from the vaccine. What the vaccine does, it gives you a material to let your body recognize that material and make protection against the virus in case the virus were to come. So it can't give you the virus. So you said that, but you know, my friend's sister told me that there's DNA or whatever is in the vaccine just takes over your own body and some people get cancer because of it. Well, and another good question. I'm glad you're asking all this. Um, that's also not true. So actually the vaccine does not interact with your DNA or give you cancer. So it's uh, actually very safe in the study that was conducted. Okay. Okay. So you can't get COVID from the vaccine and it doesn't take over your Absolutely. Your cells and doesn't change anything. It just. Yeah. Yep. Okay. Yeah, you're correct. Okay. And you know, I want to tell you that I have also received the vaccine and uh, I completed the series about a month ago. I did feel a little bit soreness and I had a mild fever and this is again expected. And me and my other colleagues who I work with have also gotten vaccine. So uh, it is very safe um, and we've all gotten it. So we want our patients to get it as well. Okay. So Ms. Kovacs, do you have any other questions about the vaccine? No, you answered everything. All right, great. Well, let's get the vaccine now. Okay, I'm ready. All right, go. All right, Ms. Kovacs, which arm would you prefer? Uh, we can do this one. All right, awesome. So I'm just going to roll up your sleeve here. Okay. Okay. I'm going to find your muscle here, your okay. deltoid muscle. Okay. This is a good place for us to go. Is it going to hurt? It is going to have a little pinch. Okay. It felt, when I took it, it felt better than the flu vaccine. Okay, yeah. good. So we're just going to clean here. All right. You're just gonna feel a quick pinch, okay? Okay. All right. Good, and then we're gonna inject. All right. All right, that wasn't bad at all. Yeah, we're all done, okay? okay. Great, thank you. All right, now we're gonna have you sit for 15 minutes to okay. watch you if you have any reactions and to see how you're feeling, okay? Okay. Ms. Kovacs, you've been here for 15 minutes, and how do you feel? I feel great. Okay, feel awesome. Great. Yeah. So you're going to be good to go. Now, if you have any questions about the vaccine, here's some information that I'm going to give you. Okay. You can also go to the website. You can go to the CDC website or the WH website to find more information. And if you or your friends have any questions, please call us, okay? Okay, this is great. Thank you so much. Thank you. Bye. Okay. So, tell us about a familiar face that you avoid, yeah? Um, so that is uh, vaccine communication. So I like them important data, right? Uh, because uh, we have a lot of people who are vaccine that doubt when you go on society, they're vaccine. I don't tell you any. It's much important communication part. Much I don't really communicate. Got the hairy. You got the awful booze in the body. Okay. Okay. So one of the booze is okay. One like reassured garden. I want to go question life. Hey, repeat garden. Oh, my little booze. I'm going to get one of that. And this was explain garden. And they're a patient or little girl. You want to booze. No, so many either. So, the module comes to an end. Now, we have a case scenario. In that case, I would like please actively participate in the chat box. I would like to answer like that. And your case scenario, as a concept, uh, we, can take, uh, we can take home. Right? Uh, let me just see. Our volunteers. Uh, are there any questions that we need to talk about before we go to case scenario? अनि यो अहिले भ्याक्सिन को हामीले धेरै क्वेशनहरु आन्सर गर्दैनौ किनभने यो चाहिँ भ्याक्सिन को लागि स्पेशल मोडुल मोडुल हैन हामीले अलि पछि हाम्रो देशमा भ्याक्सिन आउन थालेपछि एउटा भ्याक्सिन कै ट्रेनिङ हामीले प्लान गर्छौ सो अहिले लाई त्यो चिन्ता नलिनुस् है
Okay. All right. Now what's I am a case scenario and your case scenario got a as a session complete on so and we can talk about zero okay questions of any after this how to town on so on a minute about an unmute person and you can speak as well either. Okay, uh, case scenario once I please actively participate on us uh, your isolation source center a co uh, case. Yo, yo source, yo isolation, your source centers and your Sama Koshi rather are the Krishna, your CCM Silitsa Lago. Yeah, Ijone Amigores go photo hits ago, is to ready to you. So, Madam Tapayota isolation source center, ma, Alicam Gornovasa. They have Potas Ota, Bert Sun, Ra Oxygen Bunny, Upal of the Sa. Euta by the Sano Triage Go area, sa. PP Bunny Upal of the Sa, Oxygen Upal of the Sa. Basic medication, Zoangi Amilikura Gorium, the Orubuni Sa. There are diagnostic or therapeutic resources also in Kasai China. Or Aniki gets out of oxygen, so do dos liter summer than a soxa heparin, so low molecular weight heparin racer, any steroids puny racer, any or supportive medication puny racer. Thora Tamaruguma, non remitter mass China, high flow nasal cannula China, or laboratory or radiology China, ICU China. Hey, that's your situation. You are getting ready to go. Yes, my camera no collagi isolation source center. So, first question either. What is the most appropriate PPE? Hey, please answer in chat box. A barrier protection with gloves and masks only. B gloves, gowns, eye protection, goggles or face shield. And medical mask. Mm -hmm. C complete barrier suit. D basic contact precautions with non-sterile gloves and gowns. Yes, Shayad, almost uh, everyone leave your answer right, Gordon. So okay, good. Ekdamai Ramro. Sawale B one go and Eru maitha B right okay wrong one era right ayo. A aina B ho C aina D aina perfect. Good job. Our gloves are masks the insufficient by uh, Gloves, gowns, eye protection, or medical masks. Your contact, uh, uh, contact, uh, contact or droplet precaution. Kulagi COVID nineteen. Kulagi use garni yeh nayo. Ani a complete barrier suit pani chain dai na. gloves, gowns, eye protection, or medical mask are recommended. Right? Triage ma provider kulagi. Okay. Ani ani action pasi. Tapani ko kam garni thau ma. Exana sixty five year co female ounce. While like boy family member Lilan Varisa, Wako RT PCR, Tindin Ogari positive accuracy. While like Joro or Koki Lago, Chodin Unathalisa, Diarrhea Boy could do it in Unthalisa. Ra patient co family, and why the Takitununza one name, complain Gordon Varisa. Rawan like triasma, apparently, triasma, isolation center go triasma, oxygen napta carry, eighty six percent racer. Next, what is the most appropriate next step in management? A, measure the rest of the vitals and conduct thorough triage. If she meets the criteria, admit the patient to the isolation center, provide supplemental oxygen through nasal cannula and perform clinical evaluation for dehydration. B, give instructions for home isolations and treatment with paracetamol and oral rehydration solution. C, tell the patient to go to a higher level hospital immediately. D, admit the patient to a regular ward to start treatment. Don't keep her on isolation yet. Oops, my answer is D, but maybe there is a lot of people who are in the world. A, there is a lot of good, good, good. Example, C is in the world. So, you have a little confusion about A or C or C. So, let's talk about this. I answer say AO because while like oxygen when they go say no 86 sa or to survive vital sort of ticks of one while I isolation center my right down sir but what's only high risk goes while I step by step you know anyone who may run a company shy at while I higher level hospital my key not I'm a boy once I put I am a person right 
फर्स्ट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो सेन्टरमा स्टेबलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई किनभने उहाँको ट्रियाजमा चाहिँ शी क्यान स्टे देयर है अब उहाँको तपाईले फिजिकल एग्जाम गर्नुहुन्छ एडमिसन गर्नुहुन्छ मेडिकल अफिसरले एउटा हिस्ट्री र फिजिकल एग्जाम लेख्नुहुन्छ नर्सिङले भाइटल्स लिनुहुन्छ र यहाँ फिजिकल एग्जाम मेडिकल अफिसरले गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँको टेम्परेचर थर्टी एट पोइन्ट थ्री उहाँलाई ज्वरो आएको रहेछ हार्ट रेट वन हन्ड्रेड फिफ्टिन छ उहाँले चौबिस पटक ब्रेथ गर्नुभएको छ पर मिनट ब्लड प्रेसर ठिक छ र उहाँलाई तपाईँले चार लिटर दिनुभएको छ नेजल क्यानिलाबाट र उहाँको अक्सिजन नाइन्टी टू पर्सेन्टमा छ चार लिटरले अनि उहाँको फिजिकल एक्जाम हेर्दा उहाँले बोल्नु राम्रो भएको छ थोरै म्युकस मेम्ब्रेन ड्राई छ थोरै डिहाइड्रेसनको साइन छ हार्ट रेट अलि माथि छ वान फिफ्टिनमा लङ्ग सुन्दाखेरि क्लियरै छ बेली ठिक छ र केही पिरल डीमा त्यस्तो केही छैन पर्फ्युजन राम्रो छ अब के गर्ने त नेक्स्ट सो उहाँलाई डिहाइड्रेसन थोरै छ उहाँ अक्सिजन ठिकै छ नाइन्टी टू पर्सेन्टमा हुनुहुन्छ है सो ए एडमिनिस्टर टू लिटर आइभी नर्मल सेल इन इमिडिएटली बी गिभ मेडिकेसन फर नजिया इफ एबल टू टलरेट पिओ गिभ वन लिटर ओआरएस सोलुसन जीवन जल है ट्रिट फिवर विथ पारासिटामल फाइव हंड्रेड मिलीग्राम्स कंटिन्ू अक्सिजन थेरापी एंड स्टार्ट द पेसेंट अन ओवरअल डेक्सामेथोजोन सिक्स मिलीग्राम्स डेली C. Transfer the patient to hospital immediately. D. Give 30 milligrams IV dexamethasone immediately. So, S. Ma chai. K. Sa was your answer. So, sa wai le ya B. One no acha. Good job. Vairum. I think that is the right answer. Okay. Perfect. B is the correct answer, right? S. Ma. नम्बर वन तो तैंले अग्रेसिव वहाँ लहाँ को सक छेन मैप नर्मल छी तायद आइवी फ्लुइड हम आइसोलेसन सेंटर में उपलब्ध भी नौन सकता सो नंबर वन है बी करेक्ट हो सी चाह पेसेंट को अक्सिजन लेवल इज ओके अइसोलेसन सेंटर में बस्ना लास कर वहाँ के खाना भी सकू सो ते में पर्दन अइनली लास्ट चाह डेक्सामेथोजोन को डोसिंग छ मिलीग्राम्स पर डे हो हाई सो इसमें थर्टी मिलीग्राम्स होने तो अलग सवियर सवियर पेसेंट लो सो वहाँ लाइन छ मिलीग्राम्स दिए होनी ते दिन तब फिर हेन आ चार चार घंटा में वहाँ असेस कर रसेस कर नराम देखने भाषा वहाँ अभी वहाँ लेस मस में राखे रहे अब आठ लिटर में अभी सैचुरेसन चाहिए आठ लिटर में राख्ता एट्टी नाइन पर्सेंट रहे अब वहाँ को वर्कअप ब्रिदिंग खास राम भाई सो अब के करने ए स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स विद आईवी सेफ्ट्राइक्सोन बी पुट पेशेंट अन अ रिजर्व योर मास्क एट 15 लीटर्स पर मिनट स्टार्ट क्लोज मॉनिटरिंग एंड असेसिंग द पेशेंट्स वाइटल साइंस एसपीओ2 हीमोडायनामिक्स रेस्पिरेटरी एंड मेंटल स्टेटस एंड प्लान फॉर रेफरल टू हायर फैसिलिटी एंड इनफॉर्म अटेंडेंट अबाउट लिमिटेड फैसिलिटीज हियर C. Start therapeutic dose of low molecular weight heparin immediately. D. Transfer the patient to a large hospital for immediate endotracheal intubation. So, what is the answer here? So, I see some B. I see a lot of people saying B, and I also see uh, yeah, saying D. Puni examal banne baathiyo. So, let's talk about that. So, good. The answer is B. Yes, ma. Hey. Uh, अब पेशेंट अल नराम देखने भाषा uh, एंड सी नीड्स अ हायर लेवल अक्सिजन वहाँ लाई नेजल कैनि हाई फ्लो नेजल कैनिला या बाइपैप तस्त में राख् पर्ने होता इंटुबेसन भी कर सकने होता तर अमिडिएट तस्त इंटुबेसन अलग नहीं पर्ने जो छाइन बट तो हम आइसोलेसन या सर्च सेंटर में अब वहाँ लाख मिलते हैं सो इसो यो बेला में पेसेंट तब एकदम क्लोज मोनिटरिंग वन ऑन वन मोनिटरिंग पंद्रह लिटर को रिजर्व एयर में राख्ने अभी इमिडिएटली पेसेंट को ट्रांसपोर्टेशन करने मिलाने हाई अभी वहाँ लोर्ट कर प्लिज तो डकुमेंट्स वहाँ को डकुमेंटेशन चाहे संगे पठाई दूसरा अभी कता कता ट्रांसपोर्ट कर सके अब फैमिली में ठा न सकता सो प्लिज फैमिली में कुरा सो यह हमें भर्खर गये तैंले तो पेसेंट को ट्रांसफर करू हायर लेवल हस्पिटल में पठान भो जहाँ चाहे हाई फ्लो आईसियू रेन्टिटर सपोर्ट रहे 
अनि तपाईले यो चाहिँ सबै पेशेन्ट को फ्यामिली सँग कुरा गरेर कन्सेन्ट गरेर मात्र पठाउनु भयो अब ट्रान्सफर गर्नको लागि व्हाट आर द स्टेप्स दैट क्यान इन्श्योर सेफ ट्रान्सफर टु अनदर हेल्थ फ्यासिलिटी है बेस्ट आन्सर भन्नुस है त ए ट्रान्सफर द पेशेन्ट विथ एन एम्बुलेन्स विथ अक्सिजन सिलिन्डर ओन्ली B. Tell the patient's attendant to take the patient to another health facility in a private car, as further treatment is not available here. C. Communicate with the referring hospital for available bed and facilities. Ensure oxygen supply and suction are available in ambulance. Maintain IV access. Provide life support system and guidance to the person accompanying the patient, and provide a referral note. Transfer the patient immediately to the nearest hospital without attempting to communicate with the referral hospital or providing referral note. So, S Q answers are pretty easy, sir. I C. Savile C one go. Any other question, one go. Pranit Sharma, what if a what if this patient does not get any intervention at higher center? Do we intervene at the SARS itself? अब प्रणित शर्मा जी इसमें हमें भाईअुसार सर्ज में तब को कति कैपेसिटी तबरले कंसेंट साइन कर कराने भाथ अब तब को सर्ज बनेर तब भेन्टिटर ही राख्वे तब कंसल्टेंट छीक है तर धे जसो हम सर्ज में तो होते सो हमी कस्तो लिमिट में जानू ते भर ना ये एकदम पेसेंटर कंटिन्ुअसली चार चार घंटा में मोनिटर कर पर्ने रेसेंटर कंसेंट साइन कराने पर्ने को इसको एकदम ठूल महत्व चाहिए हो क्योंकि तब को सर्च सेंटर में अब यह पेसेंट लाई तो यो हाई फ्लो में राख्व तब सब अक्सिजन तैं सक अरु पेसेंटले के करने है सो एटा चाहे तब कटअफ चाह रटअफ कर पेसेंट लेक स्योर अप्रोप्रिएट ट्रांसफर को लगी व्यवस्था अल्ली सुरूदि ना तब राम हो इसको एंसर सब भू एंड दैट इज करेक्ट यो लास्ट को जो ट्रांसफर द पेसेंट इमिडिएटली विदउट कम्युनिकेटिंग टू द रिफरल हस्पिटल यो धेरे ना होता खास हम देश में यो एक्चुअली कमन छो नहीं हम देश में धेरे कुरा नगरिकन ये पठा ल भेटा भो प्लिज नगर हो सेंटर आपको पेसेंटला कत पठा जस्ते कु गाँव बाटा हस्पिटल पठा तो हस्पिटल फोन कर दिन हे मत ये हो म डॉक्टर मेडिकल अफिशर ये हो मेरे ये पेसेंट हो वहाँ को फैमिली वहाँ लिया एक पटक हेल्थसअप दिव्य Uh, they can take good care of that patient, right? Okay, you will be okay. Patient, say, one day safely transfer to Newaisa, refer to hospital. Ma, come to Newaisa. Later that day, the family to hospital ma call to Newaisa, check to Newaisa, and you know, the patient like stabilized when he got in, ICU ma admit got in, the top line line, one hour le referral got in, ma referral note puni same pathai deko ma. वा वा दिए थैंक यू भाई दैट इज द एंड अफ द केस और राइट सो हमी चाहे हम आज को ट्रेनिंग को अंत में आयो अब सो अब हजर को लेट्स एंसर सम क्वेश्चन हेयर अभी हमी तब 